பாருங்கள் வாயு ஒன்றின் கரைதிறன் பொதுவாக வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது குறித்த கரைப்பான் ஒன்றில் திண்ம கரையம் ஒன்றின் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் ஏற்கனவே நான் கூறியுள்ளேன் உங்களுக்கு தெரியவனும் சீனி சீனியை நாங்கள் குளிர்நீரில் கரைப்பதிலும் பார்க்க குளிர் நீர் அதே நேரம் சூடாக்கும் போது இவ்வேகமாக கரையும் அதே அளவு நீரை இங்கே சுடுநீர் இங்கே கரைதிறன் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே கூட காரணம் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது சீனியை இடும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே கரைகிறத விட இங்கே கரைகிறது கூடவாக இருக்கும் சீனி விளங்குனதா இங்கே சுடுநீரில் பாருங்கள் வெப்பநிலை அதிகம் ஆகவே இலகுவாக கரைகின்றது இது திண்மன் திரவ பதார்த்தங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அதுதான் கூறப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் பொதுவாக வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது குறித்த கரைப்பான் ஒன்றில் திண்ம கரையம் ஒன்றின் கரைதிறன் அதிகரிக்கும் ஆனால் வாயுவில் மாறி நடைபெறும் பாருங்கள் ஜாதாயினும் ஒரு கரைப்பானுள் வாயு ஒன்றின் கரைதிறன் வெப்பநிலை அதிகரிப்புடன் குறைவடையும் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் உங்களோட வீட்டிலேயே நீங்கள் இந்த பரிசோதனை ஒன்று செய்து பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் ஒரு மெழுகு திரி எடுங்க இவ்வாறு ஒரு மெழுகு திரி எடுங்க ஒரு மேசைக்கரண்டி அல்லது ஒரு தேக்கரண்டி எடுங்க இந்த மேசைக்கரண்டி ஒரு தேக்கரண்டி இதில் நீங்கள் நீர் எடுங்க இவ்வாறு எடுத்துட்டு இதில் வெப்பம் ஏற்றும்போது என்ன நடைபெறும் என்ன அவதானித்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் இவ்வாறு சின்ன சின்ன நீர்குமிழ்கள் அல்லாத வளிக்குமுல்கள் வெளியேறும் அந்த வளிக்குமுல்கள் என்ன செய்கின்றது மேல் நோக்கி வந்து அப்படியே வடித்து வழியோட சேர்ந்துடும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏற்கனவே குளிர்நீரில் என்ன வாய்க்கால் கரைந்திருக்கு அதன் காரணமாக அங்கே இந்த இதில் தெரியல ஏகவினமாக இருந்திருக்கு ஆனால் இங்கே நாங்கள் வெப்பம் ஏற்றும் போது அந்த வாய்க்கு என்ன செய்கிறது வெளியேறுகின்றது அப்போ இங்கே வெப்பநிலை அதிகரிக்க என்ன நீரில் வாய்க்கள் இந்த கரைதிறன் என்ன செய்கிறது குறைகின்றது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் இப்போ பாருங்கள் மீன்கள் அதாவது ஒரு குளத்தை எடுத்தீங்களா அல்லது ஒரு கடலை எடுத்தீங்களா சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் மீன்கள் காணப்படுகின்றது அதே நேரம் நீர் தாவரம் காணப்படும் இவையெல்லாம் எப்படி இந்த வாயு சுவாசிக்கின்றது இவை எல்லாருமே என்ன செய்யணும் சுவாசிக்கணும் அதே நேரம் ஒளித்தோப்பு செய்யணும் அப்போ எப்படி வாயுவை பெறினோம் உங்களை சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவை ஆக்சிஜன் வாயு எங்கேருந்து இப்படி மீன் போய் மேலே போய் வெளியில் நின்று வந்து சுவாசிச்சுட்டு போய் வர இல்லை உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனை தான் இந்த மீன் பெற்றுக்கொள்ளும் அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் வாய்க்கள் நீரில் கரைந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த தாவரத்தை எடுத்தீங்கன்னா அவர்களும் என்ன செய்வார் என்ன போய் வெளியில் போயிட்டு காபனீர் ஆக்சைட்டை பெற்றுட்டு ஆக்சிஜனை வெளியில் விட்டுட்டு வருவாரா இல்லை அவரும் என்ன செய்வார் இங்கே நீரில் கரைந்துள்ள காபனீர் ஆக்சைட்டை தான் பெற்றுக்கொள்வார் அப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் நீர் என்பது ஒரு கரைப்பான் அதில் வாய்க்கூறுகள் கரைந்துள்ளது என்பது தெளிவாக இருக்கு பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே நாங்கள் உங்களோட வீடுகளில் இது குளத்தில் இவ்வாறு காணப்படும் உங்களோட வீடுகளில் நீங்கள் மீன் தொட்டி வளர்ப்பீர்கள் அந்த மீன் தொட்டியில் நீர் இருக்கும் தாவரம் இருக்கும் மீன் இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் சுடுநீர் அதாவது சுட்டாரின நீராக நீங்கள் சேர்க்கிற நீரால் அல்லது உங்களோட நோமல வீட்டில் வர கிணத்து நீர் இல்லையா அல்லது இந்த குழாய் நீர் இல்லையா சேர்க்கிற நீங்கள் ஆ என்ன சேர்க்குறீங்க சுட்டான நீர் சேர்க்குறீங்களா இல்லை ஏன் சொட்டான நீரில் அங்கே என்ன வாய்க்கள் கரைந்திருக்குமா இல்லை அவை வெளியேறிவிடும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இங்கே வெப்பம் ஏற்றும் போது வாயுக்கள் வெளியேறுகின்றது காரணம் அங்கு கரைதிறன் குறைகின்றது அதனால் காரணமாக தான் பாருங்கள் ஜாதாயினும் ஒரு கரைப்பானுள் வாயு ஒன்றின் கரைதிறன் வெப்பநிலை அதிகரிப்புடன் குறைவடையும் இது விளங்கியிருக்க வேண்டும் வாயு ஒன்றின் கரைதிறனில் தாக்கம் செலுத்தும் வேறு காரணிகள் காணப்படுகின்றனவா பின்வரும் செயற்பாட்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் நாம் எவ்வாறான முடிவுக்கு வரலாம் என்பதனை மாறுது உங்களுக்கு தெரியவனும் திண்மங்களின் திரவங்களின் கரைதிறன் யாரில் தாங்கி இருக்கின்றது 
ஒன்று கரைப்பாண்ட தன்மையில் தங்கியிருக்கின்றது ரெண்டாவது உங்களுக்கு தெரியணும் கரையத்தின் தன்மையில் தங்கியிருக்கு மூன்றாவது வெப்பநிலையில் தங்கியிருக்கு அதை விட இன்னொரு விடியம் நீங்கள் கட்டது அந்த கரையம் கரைப்பான் ஆக்கப்பட்டுள்ள ஆக்கக்கூறுகளின் காரணமான முனைவு தன்மையில் தங்கியிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்கு ஆனால் இங்கே வாய்க்களில் இங்கே கரைதிறன் தங்கியிருக்கிற காரணிகளில் ஒன்று வெப்பநிலை இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு இங்கே வெப்பநிலையை நாங்கள் என்ன வெப்பம் சூடாக்கும் போது அந்த நீர் வெளி நீர்லேருந்து வாய்க்கள் வெளியேறுகிறது ஆகவே வெப்பம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வாயுன்ற திறன் குறைகின்றது என்பது விளங்கியிருக்கு ரெண்டாவது விடியம் என்ன என்பதை இப்போது என்னொரு காரணி இருக்கு அதையும் என்ன என்பதை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் கவனியுங்கள் வாயுன்னு கரைதிறன் அமுக்கத்தில் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகிறது என்பதை அவதானித்தல் இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் என்ன அதாவது நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய குளிர்பான போத்தல் அதாவது சோடா அந்த சோடா என்பது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு ஆக்கப்பட்டிருக்கு என்பது நீங்கள் பார்த்தீங்களேன் இந்த போத்தில் கடையில் வேண்டப்பட்ட ஒரு புத்தம்புதிய சோடா போத்தில் அதாவது இந்த மூடி திறக்கப்படவில்லை அவ்வாறே புதுசாகவே இருக்கின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த போத்தில் பேரங்கள் என்ன இந்த சோடா அவ்வாறு ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உயர் அமுக்கத்தில் நாங்கள் என்ன வாயுவை செலுத்தி என்ன போத்தலில் அடைக்கிறோம் இங்கே ஏன் உயர் அமுக்கத்தில் என்று சொல்லும்போது உயர் அமுக்கத்தில் கொடுக்கும்போது வாயு கரைகிற திறன் அதிகரிக்கிற அந்த வகையில் இங்கே பேரங்கள் நீங்கள் ஒரு ஒரு சோடா அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான சோடானுங்க பெப்சி அல்லது கோ அந்த உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சோடாவை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க திறக்கும் போது இஸ்ன்ற சத்தம் வழியேறும் அது நீங்கள் அவதானித்திருக்கோம் என்ன காரணம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்கின்றது வாய்க்கோள் வெளியேறுகின்றது ஏன் அமுக்கம் குறைகின்றது இந்த பகுதியில் அமுக்கம் அதிக அளவில் இருக்கும் இந்த பகுதியில் அமுக்கம் அதிக அளவில் இருக்கும் ஆகவே முதல் பேரங்கள் இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்ன அவ தன்னூடாக படிமுறை என்ன அவதானம் என்னது பார்ப்போம் அந்த வகையில் முதலாவது வாயுவின் கரைதிறன் அமுக்கத்தில் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகிறது என்பதை அவதானித்தல் அதற்கு தேவையானது சோடா நீர் இங்க என்ன புத்தம் புதியதா இருக்கணும் புத்தம் புதியது அதாவது மூடி திறக்கப்படவில்லை இது அதே அளவான ஒரு சோடா அந்த போத்தல் இந்த போத்தல் ஆனால் இங்கே என்ன சேர்க்கப்பட்டிருக்கு நீர் சேர்க்கப்பட்டு அதே அளவில் நீரை சேர்க்கப்பட்டு என்ன மூடி மூடப்பட்டிருக்கு ஆக இங்கே என்ன நீர் உள்ள சோடா போத்தல் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன படிமுறை பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் மூடி திறக்கப்படாத சோடா போத்து அதே நேரம் இங்கே நீர் சேர்க்கப்பட்டு ஒரே மாதிரியான சோடா போத்தல்கள் இங்கே பாருங்கள் கடையிலுள்ள திறக்காத சோடா போத்தல் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்க அதே வகையான வெற்று போத்தல் ஒன்றை பெற்று இதனுள் போத்தல் உள்ள சோடாவின் கன அளவுக்கு சமனான நீரை இட்டு மூடிய நன்கு மூடுக இங்க பாருங்கள் இங்க செய்ய வேண்டிய நீங்க ஏற்கனவே கட்டுள்ளீர்கள் கட்டுப்பாட்டு பரிசோதனை பரிசோதனை இங்க நாங்க செய்ய போறது ஒரே இதா இருக்கணும் ஏன் நாங்க வழங்குற பரிசோதனையில முக்கியமாக பரிசோதிக்கப்படுற காரணி மாத்திரம்தான் இல்லாம இருக்கணும் ஒன்றுல இங்க பாருங்கள் நாங்க இங்க அமுக்கத்தை சேர்த்திருக்கிறோம் இங்க அமுக்கம் இல்லை ஒரே போத்துல இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் நாங்க இங்க நீர் இவ்வளவுத்துக்கு சோடா இருக்கும் அவ்வளவுத்துக்கு தான் நீர் சேர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இரண்டு போத்தல்களையும் கைகளால் நன்கு நெருக்கி மிக கடினமான போத்திலே தெரிவு செய்க இப்போது நீங்க என்ன செய்வீங்க இந்த போத்தில இப்படி அமர்த்துங்கள் இது அமர்த்தப்படுமா இந்த போத்திலே அமர்த்துங்கள் அமர்த்தப்படுமா இதுல எது வித்தியாசப்படுகின்றது என்பது நீங்க உங்களோட வீட்டிலேயே செய்து பார்க்கலாம் இதை நாங்கள் இப்போது ஆய்வு கூடத்தில் உங்களுக்கு செய்து காட்டுவோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்க இங்க பார்க்க விருப்பதை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆய்வு கூடத்தில் என்ன பரிசோதனை செய்ய போன்றோம் வாயுவின் கரைதிறன்களை பார்க்க போகணும் அந்த விதத்தில் உங்களுக்கு தெரியணும் வாயு என்றால் ஏற்கனவே தெரியும் இது ஒரு சோடா பானம் இங்கே நாங்கள் எடுத்திருப்பது அதே அளவான அதே போத்தல் இங்கே பாருங்கள் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஒரே அளவான போத்தல் ஒரே அளவானது இங்கே நாங்கள் சோடா பானம் ஒன்றுக்குள்ள எடுக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே நீர் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே கவனிங்கள் பாருங்கள் இந்த மூடி திறக்கப்படவில்லை 
நாங்கள் செய்ய போன்ற பரிசோதனை உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் வாயு ஒன்றின் கரைதிறனை அவதானிக்க போகணும் உங்களுக்கு தெரியணும் வாயுவின் கரைதிறனானது வெப்பநிலை அமுக்கத்தில் தங்கி இருக்கின்றது அந்த வகையில் இங்கே நாங்கள் இந்த செய்கிற பரிசோதனை அமுக்கத்துடன் தொடர்பு பட்டது உங்களுக்கு தெரியணும் வெப்பநிலை என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது திண்ம பதார்த்தங்கள் விரைவாக கரையும் ஆனால் வாயு பதார்த்தங்கள் அவ்வாறு இல்லை ஆனால் இங்கே இப்போ நாங்கள் இங்கே இந்த பரிசோதனையாக பார்க்க இருப்பது அமுக்கம் உங்களுக்கு தெரியணும் அமுக்கம் நாங்கள் கண்ணால் பார்க்க இல்லாத ஆனால் உணர முடியும் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் சமகனளவு தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இது நீர் இது என்ன சோடா பானம் இப்போ நான் இந்த போத்தில் பாருங்கள் அமர்த்துகின்றேன் அமர்த்தும் போது பாருங்கள் இந்த போத்தில் இலகுவாக என்ன செய்யக்கூடியது நெருக்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் அதே நேரம் இந்த போதில் பாருங்க வேணுமென்னா ஒரே கைப்பேந்து நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் ஆனால் இங்கே பாருங்க அதே மாதிரி தான் கொடுக்குறேன் ஆனால் முடியலை அப்போ இங்கே என்ன காரணம் இருக்குது இங்கே அமுக்கம் அதாவது இருக்குது அமுக்கம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கு என்பது தெளிவாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்க இது ஆனால் இங்கே பாருங்க இதை இலகுவாக நெருக்கக்கூடியதாக இருக்குது விளங்குன்றதா பிள்ளைகள் அப்போ இங்கே இதை பாருங்க இந்த இதில் என்ன வித்தியாசம் பண்ணது ஒன்று ஒன்று இங்கே அமுக்கத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக்கு இது இந்த திறக்க மூடி திறக்கப்படவில்லை ஆனால் இங்கே என்ன நீர் பயன்படுத்திருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே என்ன வழி வாயு வாயு நாங்கள் அமுக்கம் பிரயோகிக்கப்படவில்லை இங்கே பயன்படுத்துகிற அமுக்கம் என்பது வாயுவை பிரயோகிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் சோடா பானம் என்பது ஏற்கனவே தெரியும் சோடா பானத்துக்குள்ளே நாங்கள் காபனீர் ஆக்சைட் வாயுவை என்ன செலுத்தியிருக்கிறோம் இந்த காபனீர் ஆக்சைட் வாயு செலுத்துவதன் மூலம் இங்கே என்ன ஒரு அமுக்கம் ஒன்று உருவாக்கப்படுகின்றது அதன் காரணமாக இந்த போத்தில் நெருக்க முடியாமல் இருக்கின்றது இங்கே பாருங்க அவ்வாறு இல்லை ஏன் இங்கே நீரில் நாங்கள் எந்த ஒரு அமுகம் அந்த வாயில் செலுத்தப்படவில்லை ஆகவே உங்களால் இது இலகுவாக நெருக்க முடிந்தது இப்போது நான் என்ன செய்ய போனேன் இந்த பானப்போது அதாவது சோடா பானப்போதில் மூடிய திறக்க போன்று என்ன மாற்றம் அவதானிக்கலாம் என்ன பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த காபனீர் ஆக்சைட் கரைக்கப்பட்டது உங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கா இல்லை இது என்ன உங்களுக்கு தெரியணும் ஏகவினக்கலவை பல்லினக்கலவை என்று கட்டுள்ளீர்கள் இது என்னவா இருக்கு ஏகவினக்கலவையாக இருக்கின்றது இப்போது நீங்கள் அவனுக்கு நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த சொற்கள் ஏன் சுப்பிரோகிக்கணும் என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் இப்போது பாருங்கள் பிள்ளைகள் நாம் மெதுவாக இந்த இதை திறக்கிறேன் பாருங்கள் கவனிங்க பிள்ளைகள் பாருங்கள் நான் ஆரம்பத்தில் திறக்கும் போது இறுக்கமாக இருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் இலகுவாக என்ன நடக்குது அப்போ இது இப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கவனிக்கணும் இது என்ன ஏகவின கலவையா இல்லை என்ன இது பல்லின கலவை ஏன் இங்கே வாயு மூலக்கூறு என்ன இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது நம் இங்கே அப்போ இது பாருங்கள் இங்கே அமுக்கம் அதாவது வாயு வெளியேற இங்கே பாருங்கள் இலகுவாக எங்களால் இதே மாதிரி பாருங்கள் எங்களால் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்குது நெருக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு இதிலிருந்து தெரிந்தது வாயு கரைப்பதற்கு என்ன முக்கியமாக அமுக்கமும் பங்களிப்பு செய்கின்றது என்பது தெரியும் இது முற்று முழுதாக இந்த வாய்க்குமுள் வெளியேறி விட்டுதென்றால் இங்கே என்னவாக இருக்கும் மீண்டும் இங்கே சோடா பணம் ஏகவின கலவையாக மாறும் இது தெளிவாக இருக்கணும் ஆகவே இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் வாயுன்ற கரைதிறனானது முக்கியமாக வெப்பநிலை இருக்கின்ற தங்கி இருக்கின்றது என்னன்னு தெரியும் ரெண்டாவது காரணம் நாங்கள் இங்கே பார்த்த பரிசோதனை காரணி உங்களுக்கு தெரியணும் அமுக்கத்தில் தங்கி இருப்பது என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்கு பிள்ளைகள் எப்போது நீங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் அவதானித்திருப்பீர்கள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் நாங்கள் அந்த திறக்கப்படாத சோடா போத்தில் எங்களால் நெருக்கக்கூடியதாக இருந்ததா இல்லை அது ஒரு அவதானம் அதே நேரம் நீங்கள் நீர் சேர்க்கப்பட்ட அதே சோடா போத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு மூடி நெருக்கக்கூடிய அந்த போத்தில் நெருக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அங்கே என்ன காரணமாக இருந்தது அந்த சோடா நீருக்கு மேல் பகுதியில் அதாவது திறக்கப்படாத சோடா போத்திலிருந்து மேல் பகுதியில் காபனீர் ஆக்சைடு உயர் அமுக்கத்தில் அடைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் காரணமாக அந்த போத்தலை நெருக்க முடியாமல் இருந்தது இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் இப்போது நாங்கள் அந்த போத்தில் திறக்கப்படாத சோடா போத்தில் மெதுவாக திறப்போம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த வாய் குமிழ்கள் வெளியேறு சென்ற சத்தத்தோடு வெளியேறுவதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் அதன் பிறகு வாய் மூலக்குறுகள் வெளியேறின பின்பு நீங்கள் அந்த போத்தில் 
நெருக்கப்படும் போது என்ன நடக்கும் நெருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இப்போது நாங்கள் அந்த மூன்று அவதானத்தை எழுதுவோம் முதலாவது திறக்கப்படாத திறக்கப்படாத சோடா போத்தலை நெருக்க முடியவில்லை நெருக்க முடியவில்லை காரணம் சோடா நீருக்கு மேல் உயர் அமுக்கத்தில் காபனீர் ஆக்சைட் காபனீர் ஆக்சைட் அடக்கப்பட்டிருப்பதால் அப்போத்தலை நெருக்க முடியவில்லை இப்போது பாருங்கள் இது ஒரு அவதான் ரெண்டாவது நீங்கள் அந்த நீர் சேர்க்கப்பட்ட சோடா போத்தில் நெருக்க முடியுமா இருந்த நீர் சேர்க்கப்பட்ட அல்லது நீர் அடைக்கப்பட்ட நீர் அடைக்கப்பட்ட போத்தல் நெருக்கக்கூடியதாக இருந்தது நெருக்க முடிந்தது நெருக்க முடிந்தது அங்கே காரணம் என்ன வேற இருக்கும் அமுக்கம் இல்லை ஆகவே வாயு இல்லை அமுக்கம் இல்லை ஆகவே அந்த போத்தில் நெருக்க முடிந்தது அடுத்ததாக நீங்கள் இன்னொரு அவதானம் அழைத்தீர்கள் திறக்கப்படாத சோடா போத்தலின் மூடியை மூடியை திறந்த பின் மீண்டும் மூடிய மீண்டும் மூடி நெருக்கும் போது நெருக்க முடிந்தது நெருக்க முடிந்தது அதற்கு உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன காரணம் அமுக்கம் காரணமாக அந்த அமுக்கம் வாயு வெளியேறிவிட்டது அதனால் அது எங்களால் திருப்பவும் நெருக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு இதிலிருந்து விளங்கியிருக்கும் என்ன வாயுவிந்த கரை திறனானது என்னிடத்தில் தங்கியிருக்கின்றது அமுக்கத்திலேயும் தங்கியுள்ளது என்பது தெரியும் ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்க வேண்டும் ஆகவே வாயுவின் கரை திறன் அமுக்கத்திலும் தங்கி உள்ளது வாயுவின் கரை திறன் அமுக்கத்திலும் தங்கியுள்ளது என்பது விளங்கியிருக்க வேண்டும் என்னொரு விடயம் உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் வாயுவின் கரை திறன் வாயுவின் கரை திறன் அமுக்கம் அதிகரிக்கும் போது அதிகரிக்கும் அவ்வாறே 
வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வாயுவின் கரைதிறன் குறையும் இவை உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் இது முக்கியமான விடயம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயங்கத்தை செல்வோம் பாருங்கள் வாயொன்று நீரில் கரையும் இயல்பு தீர்மானிக்கப்படும் காரணிகள் முக்கியமாக ரெண்டு ஒன்று வெப்பநிலை ரெண்டாவது அமுக்கம் இப்போது பாருங்கள் வெப்பநிலை அமுக்கம் இங்க தெரிந்திருக்கணும் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது வாயுவின் கரைதிறன் குறைவடைகின்றது அவ்வாறே அமுக்கம் அதிகரிக்கும் போது வாயுவின் கரைதிறன் அதிகரிக்கின்றது பிள்ளைகள் இதுவரை நீங்கள் கட்ட விடயங்கள் ஒருக்க மீட்டு பார்க்கும் மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியணும் கரைதிறன் கரைதிறனில் பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் கரைதிறனை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் திண்மன் திரவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேணும் முக்கியமான மூன்று விடயங்கள் ஒன்று கரையத்தின் தன்மை கரைப்பானின் தன்மை அதே நிறம் வெப்பநிலை அத்துடன் உங்களுக்கு தெரியணும் கரையம் கரைப்பான் ஆக்கக்கூட்டு மூலகங்களின் முனைவு தன்மையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறே உங்களுக்கு என்னொரு விடியம் தெரிந்திருக்கணும் பௌதிய நிலையில வாயுவானது வாயு என்ற கரைதிறனை தீர்மானிப்பது வெப்பநிலையும் அமுக்கமும் இங்க திண்மத்தோட ஒப்பிடும் போது இந்த வெப்பநிலை கரைதிறனானது வேறுபட்டதாக காணப்படும் என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் பாருங்கள் கலவை ஒன்றின் அமைப்பு இதுவரை நீங்க பார்த்த விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் கலவைகள் கலவையில் இருந்த வகைகள் கலவையில் இவ்வாறு ஆக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை பார்த்தோம் இப்போது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கலவை ஒன்றின் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கு இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் அதிக அளவில் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற ஒரு என்ன பானம் அதாவது இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது பால் டீ பால் தேநீர் இந்த பால் தேநீரில் பாருங்கள் என்னென்ன சேர்க்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் பால் அதே நிறம் சீனி தேயிலை தேயிலை சாயம் இவை சேர்க்கப்பட்டது தான் இந்த பால் தேநீர் இங்கு பாருங்கள் சீனின்ற அளவை நாங்கள் கூட்டும் போது குறைக்கும் போது என்ன நடைபெறும் பாலிண்ட அளவை கூட்டும் போது குறைக்கும் போது என்ன நடைபெறும் தேயிலை சாயத்தின் அளவை கூட்டும் போது குறைக்கும் போது என்ன நடைபெறும் என்பதை பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரியவனும் ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும் இப்போது நான் சீனி எடுக்கிறேன் என்ன பாலும் தேயிலை சாயமும் சரியா இருக்கு அளவா இருக்கு இந்த சீனி எடுக்கும் போது நீங்க பாருங்கள் முதல் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு தேக்கரணி சீனியை எடுக்கின்றேன் நன்றாக கிளைக்கிறேன் ரெண்டு தேக்கரணி சீனியும் இருக்கு நன்றாக கரைப்படுது இந்த தேநீர் உங்களால் குடிக்க விருப்பமாக இருக்கு மூன்று தேக்கரண்டி சீனியை போட்டால் ஓகே குடிக்கலாம் ஓரளவு நான்கு ஐந்து ஆறுண்டு போட்டால் அதை குடிக்க மனம் பெறுமா இல்லை அது உங்களுக்கு தொடவே மனம் பெறாது ஏன் அங்கே அந்த அமைப்பு வேறுபட்டிருக்கு விளங்குந்ததா பிள்ளைகள் அதாவது கலவை ஒன்று அமைப்பு வேறுபட்டிருக்கு இதே நேரத்தில் சீனியே போடாமல் உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து தந்தா சில பேர் நோய் காரணமாக குடிக்காமல் இருக்கணும் அது வேறு விருப்பம் 
ஆனால் சீனியை போடாமல் உங்கள்கிட்ட தந்தால் என்ன செய்வீர்கள் குடிப்பீர்களா இல்லை ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த கலவை ஒன்றிந்த அமைப்பில் முக்கியமாக அந்த கூறுகள் எவ்வாறு பேணப்பட வேணும் என்பது தெளிவாக இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இது நாங்கள் இப்போ கதைக்கிறது அளவறு ரீதியாக கதைக்கிறோமோ பண்பறு ரீதியாக பண்பறு ரீதியாக கதைக்கணும் இதே நேரம் தேயிலை சாயம் தேயிலை சாயம் நல்ல கடும் சாயமாக தரப்பட்டிருந்தால் உங்களால் குடிக்க மனம் வருமா இல்லை அதே நேரம் சாயமே போடாமல் ஒரு சின் கொஞ்சமாக தந்தால் உங்களால் குடிக்க மனம் வருமா இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களோட வீட்டில் அம்மா சொ கொண்டு தரும்போது சொல்லுவீர்கள் என்னம்மா போட்டிருக்கீங்க என்று என்ன சாயம் குறைவாக இருக்குது சாயம் கூட வேறு இருக்குன்னு குறிப்பிடுவீங்க சீனியை போடலேன்னு சொல்லுவீர்கள் சீனியை கூடிட்டுன்னு சொல்லுவீர்கள் இவ்வாறு நீங்கள் குறை கூறியிருப்பீங்க இதே நேரம் இந்த பாலிந்த அளவு மாவை ரெண்டு மூன்று நான்கு ரெண்டு கரைத்து ஒரு கப்புக்குள்ளே போட்டால் இதே கப்புக்குள்ளே அப்படியே நான்கு அஞ்சு கரண்டின்னு போட்டால் அந்த தேநீர் அந்த பானத்தை குடிக்க மனம் பெறுமா இல்லை ஆகவே உங்களுக்கு தெரியவனும் அந்த குறிப்பிட்ட அளவு எந்த அளவில் நாங்கள் அந்த பானை சேர்க்க வேணுமோ அந்த அளவில் அந்த கூறுகளை சேர்த்தாத்தான் அந்த கலவைந்த அமைப்பு அதாவது தராதரம் கூட வேற இருக்கு உங்களுக்கு தெரியணும் குவான்டிட்டி குவாலிட்டி தரம் அதே நேரம் அளவு ரெண்டுமே இங்கே முக்கியமான ஒரு விடயம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இந்த தரம்கிட்ட நாங்கள் பேண வேணும் என்ற சரியான அளவில் இங்கே இடப்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இது இந்த பானத்தை குடிக்க மனம் வருமா இல்லை விளங்குனதா இதே மாதிரி இங்கே ஒரு தென் இது ஒரு நிறப்பட்டிகை என்ன வைங்க நிறப்பட்டிகை அதாவது பச்சையிலிருந்து இங்கே இளம் பச்சை பெரியும் நிறப்பட்டி ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் தீந்தை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் அதாவது நிறம் வர்ணம் தீட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுற தீந்தைகள் அந்த தீந்தைகளை நாங்கள் எவ்வாறு தயாரிக்கிறோம் என்பது தெரிந்திருக்க வேணும் உங்களுக்கு தெரியும் நிறங்கள் முக்கியமாக பிரதானமான மூன்று நிறங்கள் முக்கியமானது அதாவது அவைதான் முதன்மை நிறங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடிய அந்த மூன்று நிறங்களும் முக்கியமாக தெரிந்திருக்கணும் சிவப்பு மஞ்சள் நீளம் இதுதான் என்ன ப்ரைமரி கலருக்கு நிறம் என்று சொல்லுவோம் இந்த மூன்று நிறங்களையும் பயன்படுத்தித்தான் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்துதான் நாங்கள் என்ன நிறத்தை பெறுகின்றோம் வெவ்வேறு நிறங்களை பெறுகின்றோம் அதாவது முக்கியமாக சிவப்பு மஞ்சள் நீளம் இந்த மூன்றும் என்ன ப்ரைமரி கலர் ப்ரைமரி நிறம் அதே நேரம் துணை நிறங்களை உருவாக்கணும் என்று சொன்னால் நீங்கள் எழுதிய என்ன ஒன்றோடு வந்து கலக்கப்பட வேண்டும் இப்போ நீங்கள் மஞ்சளையும் நீளத்தையும் கலந்தீங்கள் என்றால் மஞ்சள் நிறத்தையும் நீல நிறத்தையும் கலந்தீங்கள் என்றால் உங்களுக்கு பச்சை நிறம் பெறப்படும் அந்த பச்சை நிறமானது வெவ்வேறு அளவில் இப்போ உங்களோட வீடுகளில் நீங்கள் தீந்தி அடிக்க போகிறீங்க வர்ணம் அடிக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள் கொஞ்சம் வெள்ளியை கூட்டுங்க கொஞ்சம் லைட் என்ன நிறத்தை குறைங்க நிறத்தை கூட்டு கொண்டு அதுக்கு என்ன செய்வார்கள் அப்படி பெயிண்ட் இருக்குமா நிறம் தீந்தே இருக்குமா இல்லை அவர்கள் என்ன ஒன்றொன்று அளவை என்ன செய்வார்கள் கூட்டி குறைப்பார்கள் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இது கடும் பச்சை நிறமாக காணப்படுகிறது இது எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் நீல கலர் ப்ளூ நீளம் அதே நேரம் மஞ்சள் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு பச்சை நிறம் வரும் இதோட நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் கருப்பு கலரையும் கூட்டுறோம் பிளாக் கருப்பு இது நீளம் மண்டு வைப்போம் இங்கே இது மஞ்சள் இந்த மூன்றையும் நாங்கள் சேர்த்தால் எங்களுக்கு இவ்வாறு கடும் பச்சை நிறம் பெறப்படும் அந்த வகையில் எங்களுக்கு இங்கே மெல்லிய பச்சை நிறம் பெறப்படணும் என்ற என்ன செய்வீங்கள் நீளமும் மஞ்சளும் சேர்ப்பீங்கள் மஞ்சள் நிறம் அத்துடன் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கள் கொஞ்சம் வெள்ளை வெள்ளை தீந்திய கலந்தீங்கள் என்றால் எங்களுக்கு இப்போ இளம் பச்சை நிறம் வரும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இந்த நிற கலவைகளை சேர்க்கிற முறைக்கு ஒரு அளவு வேணும் பரும்படியாக சேர்க்க முடியாது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இவை நாங்கள் பண்பறு ரீதியாக கற்கிறோம் அந்த அளவறு ரீதியாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாங்கள் நிறைய அளவறு ரீதியாக பயன்படுத்தப்படுற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது நல்ல ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன மருந்து வில்லைகள் மருந்து பொருட்கள் அந்த மருந்து பொருட்களில் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் முது உதாரணத்துக்கு மருந்து வில்லை ஒன்று 
உங்கள்கிட்ட சொல்லப்படுது ஒரு வில்லை ஒரு நாளைக்கு பயன்படுத்துங்க நீங்கள் ஒரு வில்லை பயன்படுத்துவீங்க அதே நேரம் ரெண்டு மூன்று வில்லையை நீங்கள் உங்களுக்கு உடல் உவாதை கூடவே இருக்குன்ட்டு ரெண்டு மூணு வில்லைகளை பயன்படுத்தலுமா இல்லை ஏன் அது உங்களுக்கு தெரியணும் கூடினால் என் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு அந்த வகையில் எங்களை இந்த நருந்து வில்லைகள் உடலுக்கும் சொல்லப்பட்ட தரவுகளுக்கு மேலதிகமாக நாங்கள் எடுக்கப்படும் போது எங்களுக்கு உடலுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் இதே நேரம் குறைவாக எடுத்திருந்தா அங்கே என்ன அது முற்றாக தொழிற்படாது ஏன் எங்களுக்கு போதாது இது தெரிஞ்சிருக்கோம் இது ஒரு உதாரணம் இன்னொரு உதாரணம் இருக்கு பிள்ளைகள் கவனியுங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நாங்கள் சேர்க்கப்பட வேணும் அதாவது பீடை நாசினி கலை நாசினி ரெண்டுமே வேறுபட்டது கலை நாசினி என்றால் நாங்கள் ஒரு வயல் நிலத்தில் எடுத்தீங்கன்னா தாவரங்கள் நெல் விதைக்கிறோம் அந்த நெல் விதைக்கிற இடத்துல ஒரு புல்லோ இல்லை ஒரு கத்திரியோ ஒரு மிளகாயோ முளைச்சிருந்தால் அது களை அந்த கலைகளை அகற்றுவதற்கு நாங்கள் என்ன ஆரம்ப காலத்தில் என்ன பொறி முறை முறை பயன்படுத்தினாங்க தற்போது நாங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிறோம் ரசாயன முறையில் என்ன கலை கொல்லிகளை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த கலை கொல்லிகளை பயன்படுத்தும் போது சரியான அளவில் என்ன கலக்கப்பட வேண்டும் அந்த ரசாயன பதார்த்தம் உங்களுக்கு தெரியணும் களை கொல்லி இவ்வாறு ஒரு போட் ஒரு சின்ன போத்தலுக்குள்ள தான் பரப்படும் இதில் இந்த களை கொல்லியில் இல்லை அளவுகள் எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு மூடி அல்லது ஒரு தேக்கரண்டி அல்லது ஃபைவ் மில்லி லிட்டர் வந்து அந்த அளவு குறிக்கப்படும் அந்த அளவை நாங்கள் சரியான முறையில் என்ன நீரோட கலந்து தெளிக்கப்பட வேண்டும் சரியான அளவில் நாங்கள் தெளிக்காத விடத்தில் எங்களுக்கு அதிக அளவில் தெளித்து விடுவோங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கூடினாலவை நீங்கள் இந்த ரசாயன பதார்த்தத்தை நீ இந்த களை கொல்லிகளாக பயன்படுத்துவீர்களாக இருந்தால் அங்கே என்ன நடக்கும் நிலம் மாசடையும் நீர் மாசடையும் சில நேரங்களில் எங்களுக்கு த பயன் தரக்கூடிய தாவரங்களும் அழிந்து விடும் விளங்குனது பிள்ளைகள் ஆகவே இதை நாங்கள் என்ன சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இதே நேரம் குறைவாக பயன்படுத்தினீங்களா என்ன நடக்கும் அங்கே கலைகள் அகற்றப்பட்டிருக்குமா இல்லை ஆகவே உங்களுக்கு தெரிய வேணும் சரியான அளவில் சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இது என்ன களை கொல்லி இதே நேரம் பீடை கொல்லிகள் பீடை கொல்லிகள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது தாவரங்களுக்கும் விளைச்சலை குறைக்கின்ற பிராணிகள் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த பூச்சி நெல்லில் அதிக அளவில் தாக்கப்படுறது அந்த பூச்சி அந்த அந்த பூச்சியை நாங்கள் அக என்ன அகற்றவணும் இல்லாமல் செய்யணும்னு சொன்னால் இவ்வாறு நாங்கள் என்ன செய்யணும் களை கொல்லிகள் மாதிரி கிருமி நாசினிகள் அல்லது பீடை கொல்லிகளை பயன்படுத்தணும் அந்த பீடை கொல்லிகள் உங்களுக்கு தெரியணும் சரியான முறையில் என்ன அளக்கப்பட்டு சரியான அளவில் நீரில் கலக்கப்பட்டு சரியான முறையில் என்ன செய்யணும் தெளிக்க வேண்டும் அவ்வாறு தெளிக்காத விடத்தில் சூழல் மாசடையும் வழி மாசடையும் அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு தெரிய வேணும் கூடினாலும் சில நேரங்களில் வேறு பிராணிகளும் இறக்கிற சந்தர்ப்பம் வேறு அங்கிகளும் இறக்கிற சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரிய வேணும் இங்கே கலவை ஒன்றின் அமைப்பு முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் இங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு தேநீரை தயாரிக்கும் போது என்ன நீங்கள் தொட்டு பார்த்து நக்கி ஓகே காணும் காணாதுன்றது நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஒரு பண்பறி ரீதியாக பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பங்களில் பண்பறி ரீதியை பயன்படுத்த முடியுமா இல்லை இங்கே நீங்கள் முக்கியமாக தெரியணும் அளவறு ரீதியாக என்ன சரியான முறையில் என்ன பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த ரசாயன பதார்த்தங்கள் இப்போது நாங்கள் அது தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் கவனிங்கள் கலவை ஒன்றின் அமைப்பை ஆராய்தல் இது ஒரு பரிசோதனை ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க உள்ளோம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் முகவை எடுத்திருக்கிறோம் இங்கே இது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன இது பொட்டாசியம் பேமங்கனே கொண்டீஸ் என்று சொல்லுவோம் ஆக இங்கே நாங்கள் எடுத்தது முகவை இது மாத்திரம் அல்லது இதை நீங்கள் கரைப்பதற்கு நீரும் பயன்படுத்துவோம் இங்கே நீர் என்பது ஒரு என்ன சிறந்த கரைப்பான் அதே நேரத்தில் இங்கே பயன்படுத்தப்படுவது பொட்டாசியம் பேமங்கனே பொட்டாசியம் பொது பேர்ல சொல்லுவோமா இருந்தா கொண்டிஸ் 
இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் இந்த முகவையில் என்ன செய்ய போகணும்னா சைவ தசம் ட்ரெண்டு கிராம் ஒரு ஐம்பது மில்லி லிட்டர் நாங்கள் எடுத்தமண்டா நீரில் அதில் சைவ தசம் ரெண்டு கிராம் பொட்டாசியம் பேமங்கனேட்டு சேர்த்தர் நன்றாக கலக்குது அவதானிக்கிறது இன்னொரு முகவை எடுத்து சைவ தசம் நாலு கிராம் எடுத்து நாங்கள் என்ன நன்றாக கரைத்து அவதானிக்க அங்கே ஏற்படுற நிற மாற்றங்களை என்ன செய்யணும் செய்து அவதானிக்க வேண்டும் அதிலிருந்து நாங்கள் சில முடிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளோம் அந்த விடயங்கள் இப்போது பார்ப்போம் பாருங்கள் மூவகைகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஐம்பது மில்லி லிட்டர் நீரை சேர்க்க ஒரு முகவையினுல் பொட்டாசியம் பரமங்கனேட் சைவ தசம் ரெண்டு கிராமும் மற்றைய முகவையினுள் பொட்டாசியம் பரமங்கனேட் சைவ தசம் நான்கு கிராமும் சேர்க்க கண்ணாடி கோல் ஒன்றினால் இவ்விரு கலவைகளை நன்கு கலக்குக உமது அவதானத்தை குறித்து கொள்ளுக இங்க பாருங்க உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரே மாதிரி முகவையில எத்தனை மில்லி லிட்டர் ஐம்பது மில்லி லிட்டர் நீர் எடுக்கிறோம் ஐம்பது மில்லி லிட்டர் நீர் இதே நேரத்தில் இங்க பாருங்கள் இவ்வாறு காணப்படும் இதுக்குள்ள நீங்க இடப்படுறது சைவ தசம் ரெண்டு கிராம் கே எம் என்ஓ ஃபோர் இங்க இடப்படுறது சைவ தசம் நான்கு கிராம் கே எம் என்ஓ ஃபோர் இங்க என்ன அவதானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இதை நாங்கள் இப்போது ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இங்கே என்ன செய்ய போகணும் பரிசோதனை உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கலவு ஒன்றுனா அமைப்பை பற்றி நாங்கள் இங்கே பார்க்க உள்ளோம் இங்கே பாருங்கள் ஒரே அளவான நாங்கள் கரைப்பான் நீர் எடுத்துருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பாருங்கள் பொட்டாசியம் பெரம்பங்கனேர் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அது என்ன நிறம் என்பது அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிறமாக இருக்குது ஆனால் உண்மையில் அது கரும் ஊதா நிறம் பளிங்குகளை கொண்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு அளவில் இங்கே எடுக்கப்பட்டிருக்கு என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த பருமன் எடுக்கப்பட்ட பருமன் வேறுபடுகின்றது என்பது தெரியணும் ஆனால் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட கரைப்பான் ஒரே அளவானது நூறு மில்லி லிட்டர் நீர் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது நாங்கள் இந்த பொட்டாசியம் பெரம்பங்கனேட்டை இந்த நீருக்குள்ளே சேர்ப்போம் இதே நேரம் இப்போ பாருங்கள் நீரில் சேர்த்து நாங்கள் கலக்குவோம் உங்களுக்கு தெரியும் பொட்டாசியம் பேமங்கனை நன்றாக நீரில் கரையும் அதே நேரத்தில் இப்போ மற்ற பகுதியை நாங்கள் இப்போது பொட்டாசியம் பேமங்கனை அந்த பகுதியை நாங்கள் இப்போது நீரில் கரைப்போம் இங்கே பிள்ளைகள் கவனியங்கள் நீரில் நன்றாக கரையும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு முகவையிலும் கரைப்பான் நீர் ஒரே அளவில் இருக்கு ஆனால் அந்த ஊதா நிறம் வேறுபடுகின்றதா வேறுபடுகின்றது பாருங்கள் இதில் இருக்கிற ஊதா நிறத்தின் அளவும் இங்கே இருக்கிற ஊதா நிறத்தின் அளவும் வேறுபட்டிருக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது சம கன அளவான கரைப்பான் நீர் ஆனால் இங்கே ஊதா நிறம் வேறுபட்டிருக்கு அப்போ இதிலிருந்து நீங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட பொட்டாசியம் பெரம்பங்கனிட்ட அளவும் என்ன பெரும் நாங்கள் எடுத்த பெருமன் அளவும் வேறுபட்டது ஆகவே உங்களுக்கு தெரியவனும் அந்த நீரில் கரைந்தில் ஒரே அளவான கரைப்பானில் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற கரையத்தின் அளவை அதிகரிக்கும் போது இங்கே மாற்றம் ஏற்படும் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் இங்கே பாருங்கோ நீரின் அதாவது ஊதா நிறத்தின் அழகு கன அளவில் இந்த கரைந்திருக்கின்ற தன்மையில் தங்கியிருக்கு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் இது நாங்கள் இங்கே கற்பதன் நோக்கம் உங்களுக்கு தெரியணும் கரைப்பான் ஒரே அளவாக இருக்க கரையத்தை நாங்கள் மாற்றும்போது பருமன அளவுகளை மாற்றும்போது நிறம் மாற்றங்கள் ஏற்படுது என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் எனவே இதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் திட்டமான கரைசல்களை தயாரிப்பதற்கு உங்களுக்கு இந்த கரைசலின் அமைப்பு முக்கியம் என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் நீங்கள் இப்போ ஆய்வு கூடத்தில் அவதானித்திருப்பீர்கள் என்ன அவதானித்தர்கள் அதாவது ட்ரெண்டு கிராம் இங்கே பாருங்கள் அதாவது பூச்சியம் தசன் ரெண்டு கிராம் பொட்டாசியம் பேமங்கனேட் இட்ட கரசல் அதன் நிற மாற்றம் எப்படி இருந்தது சைவ தசம் நான்கு கிராம் கேமன்னோ பொட்டாசியம் பேமங்கனேட் இட்ட கரசல் இந்த நிற மாற்றம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு தெரியணும் 
இதனோடு ஒப்பிடும் போது இதன் நிறம் எவ்வாறு இருந்தது அதிக அளவில் காணப்பட்டது ஆகவே அங்கே பாருங்கள் கலவை ஒன்று அமைப்பு வேறுபடுகின்றதா இல்லையா ஆம் ஆகவே இப்போது இந்த அவதானத்தை எழுதுவோம் பாருங்கள் பூச்சியம் தசம் ரெண்டு கிராம் கேஎம்என்ஓஃபோ கரசலிலும் பார்க்க கரசலின் ஊதா நிறத்திலும் பார்க்க பூச்சியந்தசம் நான்கு கிராம் கேஎம்என்ஓஃபோ கரசலின் ஊதா நிறம் அதிகமாக காணப்பட்டது காணப்பட்டது உங்களுக்கு தெரியணும் இவ்வாறு அதிகமாக காணப்படுறது கேனம் தெரியணும் அழகு கன அளவில் காணப்படுற கரையத்தின் அளவுகளின் எண்ணிக்கை அதிகம் காரணம் பூச்சியம் தசம் நாலு கிராம் கேஎம்என்ஓர் கரசலில் கரசலிலும் கரசலில் அதிக அளவில் கரையம் காணப்படுகின்றது கரையம் காணப்படுகின்றது அதாவது அழகு கன அளவில் அழகு கன அளவில் கரசலில் அழகு கன அளவின் கரசலில் கரசலில் பொட்டாசியம் பேமங்கனே துணிக்கை துணிக்கைகள் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது பிள்ளைகள் இந்த பேர சோதனை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட முடிவு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கணும் பாருங்கள் கரைப்பானின் அளவில் மாற்றம் இல்லை ஆனால் கரையத்தின் அளவில் மாற்றம் திணிவு வேறுபடுகின்றது அப்போ கரையத்தின் திணிவு என்ன நடக்கின்றது அந்த கரசலிந்த அமைப்பை மாற்றுகின்றது அதாவது கலவைந்த அமைப்பை மாற்றுகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் முடிவு எழுதும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் கலவையின் அமைப்பு ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுகின்றன வேறுபடுகின்றன இங்க முக்கியமா தெரியணும் கரைப்பானில் மாற்றமில்லை ஆனால் கரையத்தின் திணிவு கரையத்தின் திணிவு வேறுபடுகின்றது பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு இந்த கலவை இந்த அமைப்பை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு இந்த அமைப்பு மிக மிக முக்கியமான ஒன்று காரணம் உங்களுக்கு தெரியணும் நாங்கள் பண்புரு ரீதியாக படிப்பதிலும் பார்க்க அளவுரு ரீதியாக கற்பது மிக மிக முக்கியமானது சில சந்தர்ப்பங்களில் அவை மிகவும் பயனுள்ளதாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த கலவை இந்த அமைப்பை பற்றி எங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான விடயமாக காணப்படுகின்றது அவை தொடர்பான நிகழ்வுகளை இப்போது நாங்கள் பார்ப்போம் பிள்ளைகள் பாருங்கள் களை கொல்லி அல்லது பூச்சி நாசினியை கரைத்து கலவை தயாரிக்கும் போது அவை உரிய அமைப்பில் கலக்கப்பட வேண்டும் இங்க பாருங்கள் உரிய அளவில் அல்லது உரிய அமைப்பில் கலக்கப்பட வேண்டும் 
இது ஏற்கனவே கூறப்பட்ட ஒன்று ஒரு விவசாயி தன்னுடைய கலை அதாவது தன்னுடைய வயல் நிலங்களில் ஏற்படுகின்ற கலைகளை அகற்றுவதற்காக கலை கொள்ளிகளை பயன்படுத்துகின்றார் அவ்வாறு அந்த வயல் நிலங்களில் ஏற்படுகின்ற பீடைகளை அழிப்பதற்காக பீட கொள்ளிகள் பயன்படுத்துகின்றார் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த பீட கொள்ளிகள் அல்லது பூச்சி நாசினிகளை நாங்கள் சிறந்த சரியான அளவில் உரிய அளவில் சேர்க்கப்படாத விடத்தில் அங்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும் கூடினாலும் பாதிப்பு ஏற்படும் குறைந்தால் என்ன அங்க பூச்சிகள் இந்த தாக்கமோ கலைகள் இந்த தாக்கமோ அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் உரிய அமைப்பில் கலக்கப்பட வேண்டும் என்பது தெளிவாக இருக்கணும் அதிக அளவில் நாங்கள் கலக்கும் போது நீர் மாசடையும் நீர் மாசடைவதனால சூழல் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வேறு வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி குறைந்த அளவில் கலக்கும் போது அங்கு கலைகள் மேலும் நான் மேலும் மேலும் வளர்ந்து அந்த விளைச்சலை குறைக்க செய்கின்றது அதே மாதிரி பூச்சி நாசினிகள் என்று சொல்லும் போது பூச்சி நாசினிகள் என்ற வழி மாச கூடுதலாக சேர்த்தா வழி மாசடையும் அதே நேரத்தில் வேறு பிற அங்கிகளும் பாதிப்படையும் அது மாத்திரமல்ல குறைந்த அளவில் நாங்கள் தெளித்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே என்ன நடக்கின்றது அந்த பூச்சி கொல்லப்படாது ஆகவே இந்த விளைச்சல் குறையும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது ஜாதாயினம் ஒரு மருந்து பொருளை பயன்படுத்தி கலவை தயாரிக்கும் போது அவை உரிய அமைப்பில் கலக்கப்பட வேண்டும் இப்ப பாருங்கள் நீங்க வயது வந்தவர்கள் வயது வந்தவர்களுக்கு ஒரு என்ன தலையடி அல்லது காய்ச்சல் என்று சொல்லும் போது நீங்க என்ன செய்யற நீங்கள் ஒரு பெண்ணோட ஒரு ரெண்டு பெண்ணோட வந்து பயன்படுத்துவீர்கள் இது ஏற்கனவே ரெண்டு ரெண்டு வில்லைகள் ஒரு வில்லைகள் என்று பயன்படுத்துவீர்கள் அந்த வகையில பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் ரெண்டு பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு உடல் என்ன இலகுவில் மீண்டுகின்ற அந்த நிலைமையிலிருந்து மீளுகின்றோம் இப்போ ஒன்று பயன்படுத்தினா சில பேருக்கு அது என்ன மீள முடியாமல் இருக்கு அப்போ அவர் என்ன செய்வார் ரெண்டை பயன்படுத்துவார் ஆனால் ரெண்டு மூன்று நான்கு பயன்படுத்தலாமோ இல்லை உங்களுக்கு தெரியவனும் எப்போவுமே மருத்துவரின்ற ஆலோசனைகள் இன்றி இந்த மருந்து வில்லைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது அவ்வாறு பயன்படுத்தும் போது அவர் சொல்லப்படுற குழிக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப பாருங்கள் முக்கியமான ஒரு விடயம் வில்லைகள் அதாவது மருந்து வில்லைகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில சந்தர்ப்பங்களில் இவ்வாறு காணப்படும் இவ்வாறு காணப்படும் போது சில சந்தர்ப்பங்களில் பாதி அறவாசி எடுக்க சொல்லப்பட்டால் நீங்கள் இதை இவ்வாறு அறவாசியாக பிரிப்பீர்களா சரிசமனாக சரிசமனாக பிரித்து பாதிய அது காலையிலேயும் பாதிய இரவும் பயன்படுத்தப்பட்ட சொல்லப்படுகின்றது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இவ்வாறு நீங்கள் இதை முறித்து என்ன காலை மாதிரி கொஞ்சம் போடுவீங்க அடுத்த பாதியை இரவு போடுறீங்க ஆனால் இங்கே சரியாக பிரிப்பட்டிருக்குமா மருத்துவ குணம் ஒரே இயல்பில் காணப்படுமா இல்லை காரணம் என்ன நீங்கள் பிக்க முறிக்கும் போது அல்ல உடைக்கும் போது சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு பகுதி கூடவாகவும் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு பகுதி குறைவாகவும் இருக்கு அப்போ நீங்கள் அதிகாலையில் கூட எடுத்தும்போது இன்னும் பின்னேரம் எடுக்க போகிறது இரவு எடுக்க போகிறது குறைவாக இருக்கும் அப்போ அங்கே பேருங்கள் என்ன அளவு உரிய அளவில் பெற முடியாமல் இருக்கும் அதனால் அங்கே எங்களுக்கு தேவையான அந்த அந்த அது உடலில் மீழ்வதற்கு எங்களுக்கு தேவையான அளவு கிடைக்காமல் போகும் சில சந்தர்ப்பத்தில் கூட பெறும்போது எங்களுக்கு அது பாதிப்பு ஏற்படுத்த குறைய பெறும்போது நாங்கள் இன்னும் இன்னும் மேலும் அந்த வருத்தத்தினால என்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பாதிப்பை பெறுவோம் விளங்குறது அப்போ இங்கே கூடினாலும் பிரச்சனை குறைந்தாலும் பிரச்சனை அப்போ சரியான அளவில் இங்கே எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமானது இதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக பாருங்க குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுவது மருந்து வில்லைகள் அல்ல பொதுவாக பாணி மருந்து தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த பாணி மருந்தின் சீராகவும் நாங்கள் இலகுவாக கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் என்ன பிள்ளைகளுக்கு இலகுவாக அது உடனடியாக சென்றடையக்கூடியதாக இருக்கும் மருந்து வில்லைகள்னா அது என்ன செய்யணும் கரைந்து சில நேரம் ஒட்டுப்பட்டிருக்கும் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்துது ஏன் எங்களுக்கு சரியான முறையில் உடனடியாக அந்த நிவாரணி கிடைக்காது விளங்குனத பிள்ளைகள் அடுத்த மூன்றாவது பார்ப்போம் ஆய்வு கூட நடவடிக்கைகளை எல்லா சந்தர்ப்பங்களில் திட்டமான அமைப்பை உடைய கரைசல்கள் தயாரித்தல் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆய்வு கூட வந்தாலே நாங்கள் பரிசோதனைகள் செய்யும் இடம் அங்கே நீங்கள் பொதுவாக நியம கரசல்கள் தயாரிக்கிறது சில ஆய்வு குணங்கள் தயா இந்த கரசல்களை தயாரிப்பதற்கு முக்கியமாக சரியான அளவில் பெறப்பட வேண்டும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு உதாரணம் சேலைன் ஓட்டர் சேலைன் ஓட்டர் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் 
என்ன நாங்கள் எங்கள் உடலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற அந்த நீர் இழப்பு ஏற்படும் போது அந்த நீர் இழப்பை தடுப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு பதார்த்தம் அந்த சேலைன் ஓட்டர் என்ன தலாக்கப்பட்டது சோடியம் குளோரைட்டும் நீர் இங்கு பாருங்கள் பிள்ளைகள் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் நீங்கள் கடலில் குளிக்கும் போது உங்களுக்கு அங்கே என்ன நடக்குது கொஞ்சம் நேரம் குளி கடலுக்கு இருந்து குளித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு உங்களுக்கு தாகம் ஏற்படும் அங்கே என்ன நடந்திருக்கு உப்பு எங்களுக்கு உடலில் இருக்குது அப்போ என்ன டீஹைட்ரே அப்போ இந்த டீஹைட்ரேஷன் இருக்குது அப்போ அந்த டீஹைட்ரேஷனை தவிர்ப்பதற்காக எங்களுக்கு நீர் தாகம் ஏற்கிறது அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட வீட்டிலேருந்து அதிக அளவில் உப்பை சாப்பிடும் போது உங்களை அறியாமல் என்ன செய்கின்றது தாகம் ஏற்படும் ஆக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீரை அதிக அளவில் உள்ளடுக்க வேண்டும் விளங்குகின்றதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் இவை முக்கியமான ஒன்று அடுத்ததாக நாளாந்த நடவடிக்கைகளிலும் ஆய்வுகூட நடவடிக்கைகளிலும் கலவைகளின் அமைப்பு தொடர்பாக ஆய்வு அறிந்திருப்பது அவசியமாகும் கலவை ஒன்றின் அமைப்பை குறிப்பிடக்கூடிய முறைகள் பல காணப்படுகின்றது அவற்றை நாங்கள் இப்போது பார்ப்போம் விளங்குகின்றத பிள்ளைகள் நாங்கள் இதுவரை பார்த்தது பண்பறு ரீதியானது இனி பார்க்க போகிறது அளவறு ரீதியாக நாங்கள் இந்த கலவைகள் இந்த அமைப்பை பார்க்க புள்ளோம் இப்போது நாங்கள் அதற்குள் செல்வோம் பிள்ளைகள் கவனியுங்கள் கலவை ஒன்றின் அமைப்பை திணிவு பின்னமாக காட்டுதல் இங்கே பாருங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றது திணிவு பின்னம் திணிவு பின்னமாக காட்டுதல் ஏ மற்றும் பி ஆகிய இரு ஊறுகளை கொண்ட கலவை ஒன்றை கருதுக அக்கலவையில் உள்ள ஏ இன் திணிவு பின்னம் எவ்வாறு அமையும் இங்கு பாருங்கள் ஏ இன் திணிவு பின்னம் ஏ இன் திணிவு பின்னம் பிள்ளைகள் கவனியுங்கள் இங்கே என்ன குறிப்பிடப்படுகின்றது தெளிவாக இருக்கணும் ஏ என்ற ஒரு கலவை இருக்குது அதே மாதிரி பி என்ற ஒரு கலவை இருக்குது இதில் உங்களுக்கு கேக்கினம் ஏ என்ற திணிவு பின்னம் என்ன இப்போ இவ ரெண்டு பேரையும் கூட்டி வாரத நாங்கள் இவ்வாறு காணப்பட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே அந்த வகையில் ஏ இன் திணிவு பின்னம் இங்கே பாருங்கள் ஏ பி ஆகிய கூறுகள் காணப்படுகிறது அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏ இன்ற திணிவையும் பி இன்ற திணிவையும் நாங்கள் பெற்றுவிட்டு அதை நாங்கள் ஏ இன்ற பின்னமாக இவ்வாறு எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஏ இன் திணிவு ஏ இன் திணிவு அழகு பாப்பம் என்ன அழகாக இருக்கு ஏ இந்த திணிவு இங்க பி இந்த ஏ இந்த திணிவோட பி இந்த திணிவு ஆக இங்க கூட்டின உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன இவ்வாறுதான் காணப்படும் அழக நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வாறு காணப்படும் அங்கே இப்போ பாருங்கள் ஆகவே இங்கே அழகு வருமா அழகு இல்லை அழகு இல்லை இது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஏன் ஒன்றின் சார்பாக ஒன்றை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் அப்போ ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அழகு இருக்காது விளங்குகிறத பிள்ளைகள் இதே மாதிரி பிஎட்கு நாங்கள் இவ்வாறு எழுதலாம் பிஎட் எழுதும் போது எவ்வாறு அமையும் என்பதை பார்ப்போம் இங்க பாருங்கள் பியின் திணிவு என்று எழுதும் போது பியின் திணிவு பின்னம் இங்க பியின் திணிவு பின்னம் எழுதும் போது இங்க மேல பியின் திணிவு அதே நேரம் ஏயின் திணிவு கேட்கப்படுகின்றதோ அவர் தொகுதியில வருவார் என்பது தெரியணும் அதே நேரம் மொத்த திணிவை நீங்க இங்க குறிப்பிடப்பட வேண்டும் இங்கேயும் அழகிருக்காது இப்ப பாருங்கள் 
கலவையொன்றிலுள்ள ஜாதாயினும் ஒரு கூறின் திணிவு திணிவு பின்னம் அக்கூறின் திணிவிற்கும் கலவையின் முழு திணிவுக்கும் உள்ள விகிதமாகும் பாருங்க அந்த ஜாதாயினும் ஒரு கூறிண்ட முக்கியமான ஒரு விடயம் ஜாதாயினும் ஒரு கூறிண்ட திணிவு அக்கூறின் திணிவிற்கும் அதே நேரம் கலவையின்ற முழு திணிவுக்கும் உள்ள விகிதமாகும் இங்க பாருங்கள் இன்னொரு விடயம் உங்களுக்கு குறிப்பிடுகின்றேன் இங்க கவனியுங்கள் இங்க கவனியுங்கள் பிள்ளைகள் இப்ப ஏன் திணிவு பின்னம் சக பீன் திணிவு பின்னம் ரெண்டையும் கூட்டினால் உங்களுக்கு என்ன வெறும் ஒன்று இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் எப்படி வருது என்பது நாங்கள் எங்கள் பின்னுக்கு செய்து பார்க்கக்கூடிய கணக்கில் நூடாக செய்து பார்க்கலாம் அதாவது பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்போ ஏ இந்த அஞ்சு கிராமும் பி இந்த பத்து கிராமும் இருந்தால் எவ்வாறு காணப்படும் என்பது பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஏ இந்த ஐந்து பி இந்த பத்து அப்போ ஐந்து சக பத்து அதே நேரம் இங்கே பி இந்த இந்த பத்து ஐந்து சக பத்து இப்போ கூட்டி பாருங்கள் ஐந்துங்க பதினைந்து சக பத்தின் கீழ் பதினைந்து கூட்டினீங்களா பதினைந்துங்க பதினைந்து அது சமன் ஒன்று ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன் திணிவு பின்னத்தையும் பியின் திணிவு பின்னத்தையும் கூட்டினால் கட்டாயம் பெறப்போகிறது ஒன்று என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது மாத்திரமில்லை இங்கே அழகு இருக்கா இல்லை திணிவுக்கு திணிவு நீங்கள் எழுதும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் திணிவு பின்னமாக எழுதும்போது அழகு இல்லை இது முக்கியமான ஒரு திணிவு பின்னமாக எழுதும்போது அழகு இல்லை அதே நேரம் ரெண்டு நேரம் கூட்டு தொகை உங்களுக்கு தெரியணும் ஒன்றாக இருக்கும் விளங்குனதா பிள்ளைகள் இது தொடர்பான கணக்கினை இப்போது நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் பாருங்கள் இருபது கிராம் குளுக்கோஸ் நூற்றி எண்பது கிராம் நீரில் கரைந்துள்ளது அதில் அடங்கியுள்ள கரையத்தின் அமைப்பை கவனிக்க வேண்டும் திணிவு பின்னமாக தருக இங்க பாருங்கள் இதில் எது கரையம் எது கரைப்பான்னு தெரிந்திருக்கணும் கரையம் கரைப்பான் ஏற்கனவே நீங்கள் கற்ற விடியம் கரைப்பான் எப்போவுமே கூடவாக இருக்கும் நூற்றி எண்பது கிராம் அதே நேரம் கரையம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது குளுக்கோஸ் கரையம் என்பது குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் இந்த குறியீடு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன குறியீடு ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தது குளுக்கோஸ் என்ன குறியீடு சி சிக்ஸ் ஏஸ் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அதே மாதிரி நீரின் குறியீடு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன குறியீடு ஏஹ் டூ ஓ இல்ல கேட்டது அதில் அடங்கியுள்ள கரையத்தின் அமைப்பை திணிவு பின்னமாக தருக உங்களுக்கு தெரியணும் முதலாவது குளுக்கோஸின் திணிவு பின்னம் குளுக்கோஸின் திணிவு பின்னம் எவ்வாறு இருக்கும் குளுக்கோஸ் இந்த திணிவு பின்னம் பாருங்கள் என்ன குளுக்கோஸின் திணிவு அதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் மொத்த திணிவு கரசலின் மொத்த திணிவு கரசலின் மொத்த திணிவு என்று சொல்லியிருக்க உங்களுக்கு தெரியணும் குளுக்கோஸின் திணிவு சக நீரின் திணிவு இல்லை பாருங்கள் பிள்ளைகள் குளுக்கோஸின் திணிவு இருபது கிராம் அதே நேரம் குளுக்கோஸின் திணிவு சக நீரின் திணிவு உங்களுக்கு தெரியணும் குளுக்கோஸின் திணிவு இருபது கிராம் அதே நேரம் நீரின்ற திணிவு நூற்றி எண்பது கிராம் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் 
நூற்றி எண்பது கிராம் இங்கே இப்போது உங்களால் காண முடியும் என்னது இருபது கிராமின் நாங்கள் இருநூறு இங்கே பாருங்கள் இந்த கிராம் கிராம் வெட்டுப்பட்டிடும் ஆகவே உங்களால் பிரி காண முடியும் இருக்கும் ஒன்றின்கள் பத்து இதை நாங்கள் இன்வாறு குறிக்கப்படலாம் பூச்சியம் தாசம் ஒன்று என்னவும் குறிக்கலாம் ஆகவே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் முக்கியமான ஒரு விடயம் இங்கே குளுக்கோஸின் திணிவு பின்னம் பூச்சியம் என பத்தில் ஒன்று என்பது தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக உங்களுக்கு தெரியணும் நீரிண்ட என்ன திணிவு பின்னத்தை பார்ப்போம் நீரின் திணிவு பின்னம் கவனிங்கள் நீரின் திணிவு பின்னம் உங்களுக்கு தெரியணும் நீரின் திணிவு பின்னம் என்ன எழுதப்படும் நீரின் திணிவின் கீழ் மொத்த திணிவு ஏற்கனவே நீங்க கண்டு உள்ளதால மொத்த திணிவு என்றே குறிப்பிடலாம் நீரின் திணிவு உங்களுக்கு தெரியணும் நூற்றி எண்பது கிராம் அதே நேரம் மொத்த திணிவு தெரியணும் உங்களுக்கு தெரியணும் இருநூறு கிராம் ஆகவே இங்க வரப்போகிறது என்னவாக இருக்க போகின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் பத்து ஒன்பது அது சமன் பூச்சி அந்தாசம் ஒன்பது ஆகவே உங்களை பாருங்கள் இப்போது பாருங்கள் நீரின் திணிவு பின்னம் பத்தில் ஒன்பது அதே நேரம் குளுக்கோசன் திணிவு பின்னம் பத்தில் ஒன்று ரெண்டையும் நீங்கள் கூட்டி நீங்கள் என்ற உங்களுக்கு வரப்போகிற மொத்த பின்னம் ஒன்றாக அமையும் என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் இது உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விடயமாகும் விளங்குனத பிள்ளைகள் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் நூறு கிராம் கரைசலில் அஞ்சு கிராம் கரையம் கரைந்துள்ளது அதில் அடங்கியுள்ள கரையத்தின் அமைப்பை திணிவு பின்னமாக தருக இங்க குள்ளிருக்கு கரையம் கரைப்பான் என்றே குறிக்கப்படுகிறது அப்ப பாருங்கள் கரைசல் இந்த கரைசல் என்ற திணிவு நூறு கிராம் அதே நேரம் அதில் எத்தனை கிராம் அஞ்சு கிராம் கரையம் கரைந்திருக்கு கரையம் ஐந்து கிராம் இங்க அதில் அடங்கியுள்ள கரையத்தின் அமைப்பு திணிவு பின்னம் தான் கேட்டது உங்கள்கிட்ட கேட்டது கரையத்தின் கரையத்தின் அமைப்பு திணிவு பின்னத்து எங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடியம் கரையம் கரையத்தின் திணிவின் கீழ் அதே நேரம் கரைசலின் திணிவு ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் கரைப்பானும் கரையமும் சேர்ந்தது தான் கரைசல் அந்த கரைசலாக உங்களுக்கு தந்திருக்கணும் நூறு கிராம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் ஐந்து கிராம் அதே நேரம் நூறு கிராம் இதை நீங்கள் சுருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் வெட்டுப்பட்டரும் ஒன்றின் கீழ் இருபதண்டு வரும் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் இதை நாங்கள் தசம்பத்திலேயும் கொடுக்க முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் ஐந்து உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் திணிவு பின்னம் இவ்வாறும் குறிக்கப்படலாம் அல்லது இவ்வாறும் குறிக்கப்படலாம் என்பது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் இப்போ பாருங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் உப்பு கரைசல் திருத்தமாக நிறுக்கப்பட்டு அதில் உள்ள நீர் ஆவியாக விடப்பட்ட போது பத்து கிராம் சோடியம் குளோரைட் எஞ்சியது இக்கரைசலில் உள்ள சோடியம் குளோரைட்டினது அமைப்பு திணிவு பின்னத்தில் தருக இங்கே பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட் எவ்வளவு வெப்பம் ஏற்றிய பின்பு கிடைக்கப்படுகிறது பத்து கிராம் அந்த கரைசலில் நிறுத்த கரைசலிந்த உங்களுக்கு தெரியணும் கரைசல் இந்த திணிவு உங்களுக்கு தெரியணும் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் விளங்குனத பிள்ளைகள் இப்போது கேட்டது உங்களுக்கு சோடியம் குளோரைட்டினது திணிவு பின்னம் ஆகவே பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட்டின் திணிவு பின்னம் பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட்டின் திணிவு அதுக்குள்ள 
கரசலின் தெளிவு ஏன் கரசல் என்பது சோடியம் குளோரைட்டும் நீரும் சேர்ந்தது ஆகவே எங்களுக்கு அது இலகுவாக இருக்கும் இப்போது பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட்டின் தெளிவு பத்து கிரா அதே நேரத்தில் கரசலின் தெளிவு இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் ஆகவே இங்கே எங்களுக்கு பாருங்கள் அலகுகள் வெட்டப்பட்டிடும் இதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இங்கே வரப்படுறது ஒன்றின் கீழ் இருபத்தி ஐந்து இதை நாங்கள் எவ்வாறு எழுதப்படலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் பூச்சியம் தாசம் பூச்சியம் நான்கு என எழுதப்படும் விளங்குகின்றது பிள்ளைகள் இவ்வாறு இந்த வினாக்களை நீங்கள் அணுக வேண்டும் ரைட் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் கலவை ஒன்றின் அமைப்பை கனவளவு பின்னமாக காட்டுது பாருங்கள் நாங்கள் இங்கே முதல் பார்த்தது திணிவு பின்னமாக பார்த்தோம் இப்போது கனவளவு பின்னமாக காட்டுது என்றால் இங்கே பாருங்கள் கனவளவை அடிப்படையாக கொண்டு கதைக்க வேண்டும் அந்த வகையில் ஒரு கரசலை தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கூறுகள் இரண்டும் திரவ அவத்தையில் அல்லது வாயு அவத்தையில் காணப்படும் போது அதன் அமைப்பு கனவளவு பின்னமாக காட்டப்படும் இது முக்கியமான அங்கு பார்த்தீர்கள்னா திண்மம் அல்லது திரவத்தை எடுத்தோம் இங்க வாயு அல்லது திரவத்துல தான் நாங்க பார்க்க முடியும் அந்த வகையில இப்ப பாருங்கள் ஏ மற்றும் வி ஆகிய இரு கூறுகளை கொண்ட கலவை ஒன்றில் ஏனது கனவளவு பின்னத்தை பின்வருமாறு காட்டலாம் இங்க கவனியுங்கள் என்ன நடக்குது என்னதை பார்ப்போம் முதலாவது ஏ கரசல் இங்கால பி கவனியுங்கள் அதாவது ஏ இந்த கனவளவு ஒன்று இருக்குன்னது பி இந்த கனவில் ஒன்று இருக்குது இப்போ ரெண்டையும் நாங்கள் இங்கே இவ்வாறு சேர்த்தமுண்டா ஏ ப்ளஸ் பி ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே ஏனது கனவளவு பின்னமாக எடுக்கப்பட்டால் உங்களுக்கு தெரியவனும் கேட்கப்படுற தொகுதியிலையும் மொத்த கரசலின் அளவு பகுதியிலையும் பெறப்படும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஏயின் கனவளவு பின்னம் இங்கு கவனிக்க வேண்டிய விடியம் கேட்கப்படுறவர் மேல ஏயின் கன அளவு கீழே ஏயின் கன அளவு அவ்வாறு பியின் கன அளவு இதை நாங்கள் இவ்வாறு எழுதலாம் மொத்த கரசலின் கனவளவு மொத்த கரசலின் கன அளவு இவ்வாறும் எழுத முடியும் விளங்குன்றதா பிள்ளைகள் இவ்வாறு பீண்ட கனவளவு பின்னம் என்று கேட்டால் இங்க பீன் கனவளவின் கீழ் மொத்த கரசலின் கனவளவு என்று எழுதலாம் அதையும் நாங்கள் இங்க குறிப்பிட முடியும் பீன் கனவளவு பின்னம் சமன் வீண் கனவளவின் கீழ் மொத்த கரசலின் கனவளவு இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் இங்கு பாருங்கள் இங்கேயும் அழகு இருக்குமா இப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் கனவில் வந்தது சென்டிமீட்டர் கணத்தில் அளக்கலாம் அல்லது மில்லி லீட்டரில் அளக்கலாம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் சென்டிமீட்டர் கணமோ மில்லி லீட்டர் கணமோ எங்கள் மேலேயும் கனவளவு கீழேயும் கனவளவு ஆகவே வெட்டுப்படம் இங்கேயும் என்ன அழகு இருக்காது ஆகவே முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியது இந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் அழகுகள் காணப்படாது அழகு இல்லை அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் ஏனது பீனது கனவளவு பின்னம் என்று குறிப்பிடும் மொத்த கனவளவு பின்னம் ஒன்றாக இருக்கும் இன்னொரு விடியம் உங்களுக்கு தெரியணும் மொத்த கனவளவு பின்னம் அங்கே ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தது மொத்த திணிவு பின்னம் என்ன ஒன்று அதே மாதிரி மொத்த கனவளவு பின்னம் ஒன்றாக இருக்கும் இப்போது பாருங்கள் இந்த இதற்கமைய கலவை ஒன்றிலுள்ள ஜாதாயினும் ஒரு கூறின் கன அளவு பின்னம் 
அக்கூரின் கன அளவிற்கும் கலவையின் முழு கன அளவிற்கும் உள்ள விகிதமாக காணப்படும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விடயம் பாருங்க யாதாயினும் ஒரு கூறின் கன அளவு பின்னம் அக்கூரின் கன அளவிற்கும் கன் கலவையின் முழு கல அளவுக்கும் உள்ள விகிதமாகும் இதைத்தான் இங்கே நாங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளோம் இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் இங்கு முக்கியமான ஒரு விடயம் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஏ என்ற ஒரு நீர் ஏ என்பது நீர் பி என்பது மதுசாரம் இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் சேர்த்தமென்றால் ஒரே கன அளவில் கிடைக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இருபத்தஞ்சு மில்லி லிட்டர் நீர் எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு மில்லி லிட்டர் மதுசாரம் எடுக்கிறோம் ரெண்டையும் நாங்கள் சேர்க்கிறோம் சேர்த்தால் ஒரே கன அளவாக வரும் அதாவது என்ன கன அளவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் அது தொடர்பான ஒரு சின்னொரு விடியம் கவனியங்கள் பிள்ளைகள் கவனியங்கள் இதில் இருபத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் நீர் எடுக்கிறார் இந்த முகவைக்குல இதே நிறம் இதுக்குல இருபத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் மதுசாரம் எடுக்கிறார் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் சேர்த்தால் பெறப்படுவது என்ன கன அளவாக இருக்கும் என்ன கன அளவு ஐம்பது மில்லி லிட்டர் அப்படியா இருக்கும் அல்லது இருபத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் அல்லது கூற முடியாது அல்லது ஐம்பது மில்லி லிட்டரும் குறைவாக இருக்கும் இதில் மிக பொருத்தமானது எது ஐம்பது மில்லி லிட்டரும் குறைவாக இருக்கும் ஐம்பது மில்லி லிட்டரும் குறைவு நீங்கள் சின்ன வகுப்பில் உங்களோட தங்கச்சி மேரட்டை கேட்டிருந்தா அவர் சொல்லுவார்கள் இருபத்தஞ்சும் இருபத்தஞ்சும் ஐம்பது மில்லிட்டர் அது கணித ரீதியாக சரி ஆனால் இங்கே இங்கே கவனிக்க வேண்டியது இருபத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் நீரோடு இருபத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் மதுசாரத்தை சேர்த்தமெண்டால் உண்மையில் அங்கே கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் கன அளவு கிடைக்கும் அதாவது ஐம்பது மில்லி லிட்டர் அளவில் கிடைக்காது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய கூறுகளுக்கு இடையில் இடைவெளி இருக்கும் அந்த கூறுகளுக்கு இடையில் இந்த மதுசார கூறுகள் போய் சேரும்போது அங்கே கன அளவு குறையும் விளங்குங்கதா பிள்ளைகள் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் ஏனென்னு சொன்னால் இங்கே நாங்கள் இனி சொல்ல போகிற விடயத்துக்கு தேவைப்படும் அந்த கணக்கு செய்யும் போது அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கணக்கினை பாருங்கள் அசட்டி கமிழக்கரசர் தயாரிப்பதற்கு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கன அளவு வினாகிரி எழுபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கன அளவு உள்ள நீருடன் சேர்த்து கரசல் தயாரிக்கப்பட்டது அக்கரசல் உள்ள வினாகிரியின் அமைப்பை கன அளவு பின்னத்தில் தருக உங்களுக்கு தெரியணும் அசட்டிக் அமிலம் அசட்டிக் அமிலம் வந்தது ஒரு என்ன அமில இயல் புடியாது இப்போ பாருங்கள் இல்லை கேட்டது வினாகிரியின் கன அளவு பின்னம் எங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் எடுத்தது வினாகிரியின் அளவு எவ்வளவு வினாகிரியின் கன அளவு அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியணும் எங்க நாங்கள் எடுக்கப்பட்டது என்னென்ன வினாகிரி கன அளவு சக பாருங்க நீரின் கன அளவு இங்க பாருங்க எவ்வாறு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு நீரிண்ட கன அளவு எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அதே நேரம் வினாகிரிண்ட கன அளவு இருபத்தி ஐந்து ஆக இப்போ பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கனம் அதே நேரத்தில் வினாகிரிண்ட கன அளவு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கனம் அதே நேரம் நீரிண்ட கன அளவு எழுபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கனம் எங்கள் பாருங்கள் கூட்டி நீர்கள் என்ன இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கனத்தில் நூறு சென்டிமீட்டர் கனம் இங்கே பாருங்கள் இவர் இந்த அழகும் வெட்டுப்படும் 
ஆக இங்கே கிடைக்க போகிறது ஒன்றின் கீழ் நாலு இது உங்களுக்கு தெரியணும் பூச்சி அந்தாசம் ரெண்டு ஐந்திற்கு சமன் ஆகும் ஆகவே உங்களுக்கு பாருங்கள் வினாகிரியின் கன அளவு பின்னம் இவ்வாறு காணப்பட வேண்டும் இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் தூய எதையில் அட்கோல் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கணத்திற்கு காட்சி வடிக்கப்பட்ட நீரை சேர்த்து இங்கே பாருங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கரைசல் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டது அங்கே பாருங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் வரையும் நாங்கள் நீரை சேர்க்கிறோம் இதுதான் முக்கியம் ஏன் நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியுள்ள நாங்கள் முன்னுக்கு கரைசல்கள் தயாரிக்கும் போது ஒரு திரவம் இன்னொரு திரவத்தோட கலக்கும் போது சில சந்தர்ப்பங்கள் அந்த கன அளவு குறையும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் வரை நாங்கள் இங்கே நீரை சேர்க்கிறோம் இங்கே சேர்க்கப்பட்டது காட்சி வடிக்கப்பட்ட நீர் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே நாங்கள் இங்கே படிக்கிறது அளவறி ரீதியான இயல்பு அந்த வகையில் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் உரிய முறையில் அந்த கல அமைப்பு பேணப்பட வேண்டும் என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் தூய எதையில் அட்கோல் எடுக்கப்படுகின்றது இவ்வளவு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கணம் காட்சி வடிக்கப்பட்ட நீர் இவ்வளவு சேர்க்கப்படுகிறது இப்போ எதையில் அட்கோலின் கன அளவு பின்னம் கேட்டது ஆக இங்கே பாருங்கள் எதையில் அட்கோலின் கன அளவு பின்னம் பாருங்கள் நாங்கள் எடுக்க வேண்டியவர் அவரே தான் மேலே வருவர் இடையில் அட்கோல் அட்கோலின் கன அளவு அதே நேரம் இங்க பாருங்கள் மொத்த கரைசலின் மொத்த கரைசலின் கன அளவு இங்கே கவனியுங்கள் பிள்ளைகள் மொத்த கரைசலின் கனவு எதையிலின் க அட்கோகலின் கனவு உங்களுக்கு தெரியணும் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கனவு அதே நேரத்தில் பாருங்கள் கா இதற்கு காட்சி வடிக்கப்பட்ட நீரை சேர்த்து இருநூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கரைசல் ஒன்று அங்கே மொத்த கனவு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கு இருநூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏன் அதுவரையும் நீர் சேர்க்கணும் உங்களுக்கு தனித்தனியாக திறப்படையில் அதே இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு வரப்பட்டிருக்கு ஆக இப்போ பாருங்கள் இங்கே அழகு வெட்டப்படுகின்றது உங்களை சுருக்கினீர்கள் என்ன ஒன்றின்கள் பத்து அது சமன் பூச்சியம் தசம் ஒன்று என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் விளங்குனதா இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்துக்கு ஒன்று அதாவது கன அளவுக்கு கன அளவு என்னும் அமைப்பில் உள்ள அசட்டிக் அமில நீர் கரைசல் ஒன்றில் ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கணத்தினை எவ்வாறு தயாரிப்பீர்கள் இங்க பாருங்க அசட்டிக் அமில நீர் கரைசல் ஒன்றில் நாங்கள் எடுக்க வேண்டியது அசட்டிக் அமிலம் எவ்வளவு எடுக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் கனளவுக்கு கனளவு விகிதம் தந்திருக்கணும் இருபத்தி ஐந்தில் ஒன்று அதே நேரத்தில் அந்த நீர் கரைசல் இந்த கனளவு தந்திருக்கணும் ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கன உங்களோட கேட்டது அசட்டிக் அமில பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் என்ன எங்களுக்கு தயாரிக்க வந்த கலவைந்த அளவு தெரியணும் ஆகவே இறுதியாக தயாரிக்க வேண்டிய கரைசலின் கன அளவு ஐநூறு சென்டிமீட்டர் கனம் அசட்டிக் கமிலத்தின் கன அளவு பின்னம் உங்களுக்கு தெரியும் என்னவாக இருக்கும் அசட்டிக் கமிலத்தின் கன அளவு அசட்டிக் கமிலத்தின் கன அளவு 
മൊത്തക്കരസലും കനാളവ മൊത്ത കരസലും കനാളവ പിള്ളേർ ഉങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അസറ്റിക് അമ്ലത്തിൽ കനാള പിന്നെ തന്ത്രിക്കണം പാരങ്ങൾ ഒൻപത്ക്ക് ഇരുപത്തി അയണ്ട് ഒൻപത്ക്ക് ഇരുപത്തി അയണ്ട് അസറ്റിക് അമ്ലത്തിൻ്റെ കനാളവ് തെരിയാതെ മൊത്ത കനാളവ് തെരിയും അഞ്ഞൂറ് ആകവേ ഇങ്ങ് പാരങ്ങൾ ഇത് നാങ്ങൾ എളുവായി മാറ്റത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് വി സമൻ എവ്വാറി എടുക്ക പോകുന്നത് ഉങ്ങൾ തിരിയണം ഒൻപത് ഇരുപത്തി അയണ്ട് തേര അഞ്ഞൂറ് ഇങ്ങളെല്ലാമേ കണിത രീതിയാണ് സേർപ്പാട് ഇപ്പം പാരങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉങ്ങൾക്ക് സുരുക്കത്തരിയ വേണ്ട ഇരുപത് പാരങ്ങൾ കനളവ് അലക് വരുകുന്നത് ആകവേ ഇങ്ങൾ തരിയോണം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനം അസറ്റിക് അമ്ലം നിങ്ങൾ എടുക്ക വേണ്ടും പാരങ്ങൾ ഇതറ്റ് കമയ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനം അസറ്റിക് അമ്ലത്തെ തിരുത്തമാക അലന്തുകൊണ്ട് അതറ്റ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനം വരെ നീരേ ചേർത്തൽ ഇതൻ മൂലം ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒൻപത് എൺകിൻ്റെ അമയ്പിൽ അസറ്റിക് അമ്ലെ നീർക്കരസലെ പെട്ടുകൊള്ളാം ഇങ്ങ് കവണിക്ക വേണ്ടി എവിടെയാണ് അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കന അളവ് വരും വരെ സെൻറ്റിമീറ്റർ കന അതായത് കന സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീരേ ചേർക്ക വേണ്ടും ഇപ്പൊ ഏൻ ഞങ്ങൾ എവ്വാറ് ചേർക്കണമെന്നത് വിളങ്കിരക്ക ഉങ്ങൾ തരിയോണം നീരയും മധുസാരത്തെയും ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കനളവ് കുറയും എനവേ അങ്ങ് തിരുത്തമാണ് ഞങ്ങൾ അളവ് എപ്പറയണമെന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനം വരെ നീരേ ചേർക്കപ്പെട വേണ്ടും വിളങ്ങുന്നത് പിള്ളേകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വിടയത്തേക്ക് ചെല്ലുവാം പാരങ്ങൾ കലവയുണ്ടുൻ അമ്മപ്പൈ മൂൾ പിന്നത്തിൽ കാട്ടുതൽ നിങ്ങൾ മുതൽ പാത്തത് തെണിവ് പിന്നം രണ്ടാമത് കനളവ് പിന്നം ഇപ്പോൾ ഇത് പാർക്ക ഇരുപ്പത് മൂൾ പിന്നം അന്ത വകയിലെ ഇപ്പൊ പാർപ്പം എ മറ്റും ബി ആകിയ ഇരു കൂറുകളെ കൊണ്ട് കലവയിലുള്ള ഒവ്വറ കൂറിനത് മൂൾ പിന്നത്തെ പിൻവരുമാറ് കാട്ടലാം ഇങ്ങ് പാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സമൻ പാട്ട് എഴുതുവാം അതൻ പിറക് ഇതിനെ വിളങ്കപ്പെടുത്തുകയും പാരങ്ങൾ ഏയിൻ മൂൾ പിന്നം എൺപത് ഉങ്ങൾ തരിയോണം ഏയിൻ്റെ മൂൾ ഏയിൻ മൂൾ ഏയിൻ മൂൾ സഹ ബിയിൻ മൂൾ ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് തെളിവാക തിരഞ്ഞെടുക്ക വേണ്ട ഇവാറെ ബീൻ മൂൾ പിന്നമുണ്ട് കേൾക്കപ്പെട്ടാൽ പാരങ്ങൾ ബീൻ മൂൾ ബീൻ മൂൾ സഹ ബീൻ മൂൾ പാരങ്ങൾ ഇങ്ങയും അലക ഇരുക്ക ഏൻ മൂൾ മൂൾ കീഴേ നിരക്ക് മേലും ആകവ വെട്ടുപട്ടണം ആകവ ഉങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തെരിഞ്ഞിരിക്ക വേണ്ടും അലക ഇല്ലൈ അലക ഇല്ലൈ അലക ഇല്ലൈ അതേ നേരത്തിൽ ഉങ്ങൾ തെരിയോണം മൊത്ത പിന്നം അലക ഇല്ല ഇത് മുഖ്യമാണ് ഒരു പിടി അടുത്തതാ ഉങ്ങൾ തെരിയോളം മൊത്ത പിന്നം എന്ന് വരക്കും ഒന്നാക ഇരിക്കും മൊത്ത പിന്നം എവ്വാറെ കാണപ്പെടും ഒൻറു ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്ക വേണ്ടിയ ഒരു വിടയം ഇപ്പൊ പാരങ്ങൾ കലവയൊണ്ടിലുള്ള ജാതായനും ഒരു കൂറിൻ മൂൾ പിന്നം അക്കൂറിൻ മൂൾകളിൻ എണ്ണിക്കയ്ക്കും കലവയിലുള്ള കൂറുകളിൽ മൊത്ത മൂൾകളിൻ എണ്ണിക്കയ്ക്കുമുള്ള വിഹിതമാകും ഇവ ഞങ്ങൾ എവ്വാറെ കുറിപ്പിടലാം മൊത്ത മൂലണ്ട് കുറിപ്പിടലാം എന്നുണ്ട് കുറിപ്പിടലാം മൊത്ത മൂൾ ആകവെ നിങ്ങൾ പാരങ്ങൾ തെണിവുക്ക് എവ്വാറെ ഇരുന്നതോ കനകളവക്കും അവ്വാറെ അതേമാതിരി മൂളുക്കും അവ്വാറെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നത് ഇതിലിരുന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് വിളങ്ങിയിരുക്ക ഇപ്പോൾ ഇത് നാൻ കേൾക്കറേ മൂൾ എന്നാൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ഏക്കണവേ കറ്റുള്ളേക്ക അതാവത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയുള്ള എന്ന് അണുക്കളിൻ്റെ എണ്ണിക്കൈ പിള്ളേകൾ ഇപ്പോൾ 
மூல் பின்னம் தொடர்பான சில வினாக்களை நாங்கள் இங்கே செய்து பார்ப்போம் கவனியுங்கள் இங்க மூல் ஏற்கனவே எவ்வாறு காண வேண்டும் என்பது தெரிந்திருக்கு ஏற்கனவே நீங்க முன்னிய வாப்பு தரம் பத்துல கட்டுள்ளீர்கள் அந்த வகையில இப்ப பேரங்கள் இங்க பயன்படுத்தப்பட்டது நூற்றி எண்பது கிராம் நீரில் நாற்பது கிராம் சோடியம் ஐதராக்சைடு கரைக்கப்பட்டது உருவாக்கப்பட்ட நீர்கரசலில் சோடியம் ஐதராக்சைட் மூல் பின்னம் யாது இங்க பேருங்கள் நீரிண்ட திணிவு திறக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரத்தில் சோடியம் ஐதராக்சைட் இந்த நீரும் தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இங்கே பேருங்கள் தரவுகளை முதலில் குறிப்போம் பேருங்கள் நீரிண்ட திணிவு நூற்றி எண்பது கிராம் அதே நேரத்தில் சோடியம் ஐதராக்சைட்டின் திணிவு நாற்பது கிராம் இங்கே எடுக்கப்பட்ட அந்த பதார்த்தங்கள்ன்ற திணிவு தான் தரப்பட்டிருக்கு மூல் தரப்பட்டிருக்கா இல்லை மூல் நீங்கள் காண வேண்டும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் கவனியங்கள் பிள்ளைகள் இல்லைன்னா சில தரவுகள் தரப்பட வேண்டும் சோடியம் இருபத்தி மூன்று ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா சாரணு திணிவு அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பதினாறு அதே மாதிரி ஐதரசனை எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் ஒன்று இது உங்களுக்கு தரப்பட வேண்டும் நீரிண்ட மூலக்கூறு குறியீடு உங்களுக்கு தெரியும் ஏஜ் டூ ஓ இப்ப நாங்கள் பயன்படுத்திய திணிவில் அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு எங்களால் சார் மூலக்கூட்டு திணிவை காண முடியுமா இல்லையா காண முடியும் அந்த வகையில் இப்போது நாங்கள் நீரின் சார் மூலக்கூட்டு திணிவை காணுவோம் நீரின் சார் மூலக்கூட்டு திணிவு இதேன் நாங்கள் சார் மூலக்கூட்டு திணிவு என்று குறிப்பிடுவோம் என்று விளங்குங்கிறதா உங்களுக்கு தெரியணும் இது சார் அணு திணிவு இங்க நாங்க குறிக்கப்படுறது மூலக்கூறு ஏஸ் டூ ஓ அது மூலக்கூறு ஆகவே இங்க பாருங்கள் சார் மூலக்கூட்டு திணிவு என்று குறிப்பிடப்பட வேண்டும் ஆகவே இங்க பாருங்கள் ஐதரசனில் ரெண்டு இருக்கு இங்க ஐதரசன் அணு சார் அணு திணிவு ஒன்று அப்போ ஒன்று தர ரெண்டு அதே மாதிரி ஆக்சிஜனில் இருக்கிறது பதினாறு ஆகவே உங்களுக்கு தெரிய வேணும் சார் மூலக்கூட்டு திணிவு உங்களுக்கு பாருங்கள் ரெண்டு சக பதினாறு அது சமையல் உங்களுக்கு தெரியணும் பதினெட்டு சார் மூலக்கூட்டு திணிவுக்கு அழகு இருக்கா இல்லை அழகு இல்லை இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் இது நீரின் சார் மூலக்கூட்டு திணிவு இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் நீரிந்த முக்கியமான தெரியும் மூலர் திணிவு என்ன அதே பெருமானம் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியணும் அழகு காணப்படுகின்றது அதாவது கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அதாவது மூலர் திணிவு என்றால் உங்களுக்கு தெரியணும் என்னென்ன குறிப்பிடுவோம் மூலர் திணிவு இங்கே பாருங்கள் மூலர் திணிவுக்கு முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியணும் நாங்கள் குறிக்கப்படும் போது பதினெட்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அந்த அப்போ பாருங்கள் நீரின் மூலர் திணிவு என்னவா இருக்குன்றது பதினெட்டு கிராம் மோல் மைனஸ் ஒன் இப்ப நாங்க இதுல இருந்து நீர் இந்த மூல காண முடியுமா இல்லையா காண முடியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க கட்டுள்ளீர்கள் மூல் சமன் திணிவு கீழ் மூலர் திணிவு மூலர் திணிவு ஆகவே நீரிண்ட மூல் நீரின் மூல் சமன் திணிவு நூற்றி எண்பது கிராம் எடுத்திருக்கிறோம் அதே நேரம் மூல திணிவு உங்களுக்கு தெரியணும் பதினெட்டு கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் அந்த வகையில் இந்த கிராமும் இந்த கிராமும் வெட்டப்படும் ஆகவே இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீரிண்ட மூல் பத் மூல் இங்க மேல போகும்போது நீர் குறியாக மாறும் ஆகவே நீரிண்ட மூல் பத்து மூல் என்பது நீங்க 
கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் இது போதுமானதா இல்லை இனி நாங்கள் இந்த சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் மூல எண்ணிக்கையை காண வேண்டும் ஆகவே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் மோல் இந்த பாருங்க சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் சார் மூலக்கூட்டு திணிவு எப்படி காணுவீங்கள் சார் மூலக்கூட்டு திணிவு சோடியத்துக்கு இருபத்தி மூன்று ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு என்ஏஓஹெச் ஐதரசனுக்கு ஒன்று இதை கூட்டி நீங்கள் எவ்வளோ வரப்போகுது நாற்பது இப்போ சார் மூலக்கூட்டு திணிவுக்கு அழகு இல்லை ஆனால் மூலத்திணிவுக்கு என்ன அழகாக இருக்க போகுது சோடியம் ஐதரோக்சைடின் மூலத்திணிவு எவ்வாறு குறிப்பிடுவீங்கள் மூலத்தெரியோனும் நாற்பது கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு அழகு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் மூலத்திணிவு தெரியும் எங்களுக்கு நாங்கள் சோடியம் ஐதரோக்சைடு எவ்வளவு தெளிவு எடுத்தேன்னு தெரியும் ஆகவே எங்களால் மூளை காண முடியுமா இல்லையா ஆகவே மூல் சமன் சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் மூல் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் சமன்பாடு கெட்ட நீங்கள் சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் மூல் சமன் எவ்வளோ எடுத்து நாங்கள் நாற்பது கிராம் அதே நேரத்தில் இங்கே எவ்வளோ பயன்படுத்தப்பட்ட மூலத்தணிவு நாற்பது கிராம் மூல் மைனஸ் ஒன் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் கிராமும் கிராமும் வெட்டுப்பட்டால் இங்கே வரப்போகிறது ஒரு மூல் இப்போ உங்களுக்கு கணக்கு செய்ய முடியுமா இல்லையா முடியும் எப்படி செய்வீர்கள் இங்கே பாருங்கள் கவனியுங்கள் கேட்டது சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் மூல் பின்னம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் எழுதுவது சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் மூல் மூல எண்ணிக்கை அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியணும் சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் மூல எண்ணிக்கை நீரின் மூல எண்ணிக்கை நீரில் இல்லை கரைத்தினாங்கள் ஆகவே அத்துடன் நீரின் மூல் எண்ணிக்கை இப்ப பாருங்கள் சோடியம் ஐதரோக்சைட்டுக்கு எவ்வளோ வந்தது ஒன்று அதே நேரத்தில் ஒன்று சக பத்து ஆக இங்கே வரப்படுகின்ற விட உங்களுக்கு என்ன வரைக்கும் ஒன்றின்கள் பதினொன்று இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் விளங்குங்கள் பிள்ளைகள் இந்த முறையில் நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த படிமுறை ஊடாக செய்ய வேண்டியது உங்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயமாக இருக்கின்றது இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் பாருங்கள் மேற்படி கரைசலில் உள்ள நீரின் மூல் பின்னத்தை கணிக்க இங்கு கேட்டது நீரிண்ட மூல் பின்னம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் மூல எண்ணிக்கை ஒன்று அதே நேரத்தில் நீரிண்ட மூல எண்ணிக்கை உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் பத்து ஆகவே இப்போது நீரின் மூல் பின்னம் பாருங்கள் நீரின் மூல் பின்னம் சமன் நீரின் பின் நீரின் மூல் எண்ணிக்கை அதே நேரம் இங்க நீங்க கவனிக்க வேண்டியது சோடியம் ஐதரோக்சைட்டின் மூல எண்ணிக்கை அதே நேரத்தில் நீரின் மூல எண்ணிக்கை நீரின் மூல் எண்ணிக்கை இங்க பாருங்கள் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் நீரிந்த மூல் எண்ணிக்கை எவ்வளவா இருக்கின்றது பத்து அதே நேரத்தில் சோடியம் ஐதரோக்சைட் மூல எண்ணிக்கை ஒன்று இதை கூட்டி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் இவ்வாறு காணப்படுகின்றது விளங்குகின்றதா பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் இப்போது மேற்படி கரைசலில் நீரிண்ட மூல் பின்னத்தை எவ்வாறு கணிக்கிறது என்பதை பார்த்துள்ளோம் இது ஒரு முறை உண்டு ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் கூறியுள்ளேன் அதாவது மூல் பின்னங்களின் மொத்த பின்னங்கள் கூட்டு தொகையானது ஒன்று அந்த வகையில் இன்னொரு முறையாகவும் நீங்கள் என்ன நீரிண்ட மூல் பின்னத்தை கணிக்க முடியும் பிள்ளைகள் பாருங்கள் கவனிங்கள் இங்கே பாருங்கள் 
மொத்த மூல் பின்னம் சமன் இங்கே நீங்கள் முதல் பார்த்தது பாருங்கள் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் அது யாரோட கிடைக்கப்பட்டிருக்கு நீர் அப்போ சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்டின் மூல் பின்னம் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்டின் மூல் பின்னம் சக நீரின் மூல் பின்னம் இல்லை மொத்த மூல் பின்னம் சமன் சோடிய ஹைட்ரோக்சைட் மூல் பின்னம் அத்துடன் நீரிண்ட மூல் பின்னத்தையும் கூட்டு தொகை தான் மொத்த மூல் பின்னம் வரும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் மூல் பின்னம் பாருங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் கட்டு வைத்திருக்கிறோம் பதினொன்றில் ஒன்று ஆகவே இப்போது நாங்கள் அந்த இடத்துல எதை போடலாம் கவனிங்க பதினொன்றில் அதே நேரம் நீரிண்ட மூல் பின்னம் நீங்கள் இங்கே கந்துடுவீங்க என்ன பதினொன்றில் பத்து இப்போ நீங்கள் இந்த பின்ன மொத்தத்தை கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இலகு ஆக விளங்கும் பாருங்கள் ஒன்று ஆகவே உங்களுக்கு இதிலிருந்து விளங்க வேணும் திணிவு பின்னங்க மொத்த திணிவின்ற மொத்த பின்னம் அதே மாதிரி கனளவு கனளவு மொத்த பின்னம் இதே மாதிரி மொத்த மூல் பின்னங்களை கூட்டு தொகை எப்போவும் ஒன்றாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஆகவே இதை இன்னொரு முறையில் நீங்கள் இப்போது உங்களுக்கு கேட்டிருக்கணும் இதில் நீரிண்ட மூல் பின்னம் நீங்கள் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்டின் மூல் பின்னம் கண்டுவிட்டீர்கள் இன்னும் பதினொன்றில் ஒன்று ஆகவே நீங்கள் இன்னொரு முறையில் இவ்வாறும் காணக்கூடியதாக இருக்கும் பாருங்கள் அதாவது நீரின் மூல் பின்னம் நீரின் மூல் பின்னம் சமன் ஒன்று சய சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட்டின் மூல் பின்னம் ஆக இங்கே பாருங்கள் ஒன்று சய ஒன்றின் கீழ் பதினொன்று ஆக உங்களுக்கு தெரியவனும் இந்த முறையிலையும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நீரிண்ட மூல் பின்னம் காணலாம் விளங்குகின்றத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் பாருங்கள் கலவையில் உள்ள ஒவ்வொரு கூறுனது மூல் பின்னங்களின் கூட்டு தொகை ஒன்றாகும் இப்ப உங்களுக்கு விளங்க இருக்கும் பாருங்கள் கலவையில் உள்ள ஒவ்வொரு கூறுனது மூல் பின்னங்களின் கூட்டு தொகை ஒன்றாகும் அவ்வாறு கலவையில் உள்ள ஒவ்வொரு கூறுகளினதும் திணிவு பின்னங்களின் கூட்டு தொகையும் கனாளவு பின்னங்களின் கூட்டு தொகையும் ஒன்றாகும் இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் கூறியுள்ளேன் திணிவு பின்னம் கனாளவு பின்னம் அவைந்த மொத்த பின்ன கூட்டு தொகையும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கு முக்கியமாக தெரிந்திருக்கணும் கலவைன்ற கலவையில் உள்ள கூறுகளினது திணிவு பின்னங்களின் கூட்டு தொகையும் கனாளவு பின்னங்களின் கூட்டு தொகையும் ஒன்றாக இருக்கும் அப்போ இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் கலவை ஒன்றின் திணிவு பின்னம் கனவுல பின்னம் மூல் பின்னம் என்பன அழகற்ற கணியங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்த விடயங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கூறப்பட்டிருக்கு நாங்கள் கனவுளவு பின்னம் அல்லது திணிவு பின்னம் எழுதும் போது அல்லது மூல் பின்னம் எழுதும் போது ஏதாவது நாங்கள் குறியீடு அழகு குறியீடுகள் எழுதுவது நாங்களோ இல்லை ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் நாங்கள் பின்னங்கள் எழுதும்போது அங்கே என்ன ஒரே அழகுகள் வெட்டப்படும் ஆகவே அங்கே அழகே இருக்காது விளங்குன்றத பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் பாருங்கள் பின்னமாக காட்டப்பட்ட கலவை ஒன்றின் அமைப்பை நூற்றி வீதமாகவும் அதை மில்லியனின் பகுதியாகவும் அதாவது பாட் பர் மில்லியன் பிபிஎம் ஆகவும் குறிப்பிடலாம் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அப்போ பாருங்கள் நாங்கள் பின்னமாக மாத்திரம் இல்லாது நூற்று வீதமாகவும் குறிப்பிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நூற்று வீதமாகவும் அதே நேரத்தில் மில்லியனின் பகுதியாகவும் பிபிஎம் ஆகவும் குறிப்பிடலாம் இப்போது உங்களுக்கு இது விளங்கியிருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் 
ஒரு கலவையின்ற பின்னம் தெரியுமாக இருந்தால் அந்த நூற்றி வீதமாக எழுதும் போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பின்னத்தை நூறால் பெருக்குவதன் மூலம் எங்களுக்கு நூற்றி வீதம் காணப்படும் நூற்றி வீதம் என்று ஏற்கனவே நீங்கள் கட்ட விடியும் கணித பாடத்தில் சதவீதம் காணுதல் அந்த வகையில் பாருங்க கலவையின் அமைப்பை நூற்றி வீதமாக குறிப்பிடல் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியணும் பின்னம் தர நூறு இப்போ உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடியம் கன அளவு கன அளவு பின்னம் நீங்கள் பெற் கட்டிருக்கிறீர்கள் அதே மாதிரி திணிவு பின்னம் கட்டிருக்கிறீர்கள் அதே மாதிரி மூல் பின்னம் கட்டிருக்கிற இவ்வாறு ஏதாவது ஒன்றை கேட்டு அதில் நூற்றி வீதமாக கேட்டால் முதலில் நீங்கள் தெரிய செய்ய வேண்டியது அந்த பின்னத்தை கண்டு அதை நூறால் பெருக்க வேண்டும் விளங்குன்றத பிள்ளைகள் இப்போது அதே மாதிரி கலவையின் அமைப்பை மில்லியனின் பகுதியாக குறிப்பிடல் மில்லியனும் பகுதி என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் இங்க பிபிஎம் பார்ட்ஸ்பு மில்லியன் அந்த வகையில் அவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடுவது பின்னம் தர என்ன ஒரு மில்லியன் இங்க ஒரு மில்லியன் என்பது நீங்க இவ்வாறு எழுதலாம் பின்னம் தர பத்தின் ஆறு என்றும் எழுதப்படலாம் இந்த பத்தினாறு அதாவது கலவையின் அமைப்பை மில்லியனின் பகுதியாக குறிப்பிடல் என்பது உங்களை தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் மிக மிக சிறிய அளவு கரையம் கரைந்திருக்குமாக இருந்தால் இவற்றை நாங்கள் மில்லியன் பகுதி ஆக குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இது தொடர்பான ஒரு வினாவை நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் அதாவது கலவையின் அமைப்பை நூற்று வீதமாக குறிப்பிடல் ஒரு ஒரு வினா ஒன்று உங்களுக்கு தரப்படுகின்றது நூறு கிராம் கரைசலில் ஐந்து கிராம் கரையம் கரைந்திருந்தால் நூறு கிராம் கரைசலில் ஐந்து கிராம் கரையம் கரைந்திருந்தால் அதன் நூற்று சதவீதத்தை காண்க நூற்று வீதத்தை காண்க இப்போது பாருங்கள் பிள்ளைகள் கவனியுங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு நூறு கிராம் கரைசலில் அஞ்சு கிராம் கரையம் கரைந்திருந்தால் அக்கரையத்தின் திணிவு பின்னத்தை நூற்று வீதத்தில் தருக இங்க பாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கரைசல் தந்திருக்கணும் நூறு கிராம் அதே நேரம் கரியம் தந்திருக்கணும் அஞ்சு கிராம் உங்கள்கிட்ட கேட்டது அக்கரையத்தின் திணிவு பின்னத்தின் நூற்று வீதம் ஆகவே எப்படி காணுவீர்கள் கரையத்தின் திணிவு பின்னம் முதலில் நாங்கள் அதைத்தான் காண வேணும் திணிவு பின்னம் எப்படி காணுவீங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் கரையத்தின் திணிவின் கீழ் மொத்த அல்லது கரைசலின் திணிவு ஆகவே நாங்கள் இவ்வாறு எழுதுவோம் கரையத்தின் திணிவு நாங்கள் தனித்தனியாக தந்திருந்தால் கரையம் கரைப்பான் தனித்தனியாக தந்திருந்தால் நாங்கள் தனித்தனி எழுதிருக்கலாம் இது கரைசலின் திணிவண்டே தரப்பட்டிருக்கு ஆகவே நாங்கள் இல்லை கரைசலின் திணிவண்டு குறிப்பிடலாம் ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு இதிலிருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்று எழுத போறீர்கள் கரியத்தின் திணிவு ஐந்து கிராம் அதே மாதிரி கரைசலின் திணிவு நூறு கிராம் ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு என்ன விடியாக வரும் நீங்கள் பாருங்க இந்த கிராமம் இந்த கிராமம் வெட்டுப்படும் அதே நேரம் இவ்வாறு இவை கணக்கு பாருங்க ஒன்று இருபது அது சமன் நீங்கள் இதை சுருக்கி நீங்கள் என்ன பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் ஐந்து என்பது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இப்போது உங்களுக்கு கேட்டது இதனை நூற்று வீதத்தில் தெரிஞ்சுங்க ஆகவே இப்போது அக்கரையத்தின் நூற்று வீதம் இனி நாங்கள் எழுதலாம் பாருங்கள் இப்போது கரையத்தின் 
நூற்று வீதம் இந்த நூற்று வீதம் என்பது சதவீதம் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் பாருங்கள் என்ன பின்னம் தர நூறு இங்க பின்னம் என்று பெறப்பட்டது இவங்களுக்கு தெரியலாம் ஒன்றுங்கள் ரெண்டு அதே நேரம் என்ன செய்கிறீங்கள் தர நூறு ஆகவே இப்போ நாங்கள் இதை பெருக்கின மண்டலங்களுக்கு என்ன வேற போன்றது பூஜ்ஜியமும் பூஜ்ஜியமும் வெட்டுப்படும் ஆகவே இங்கே பார்த்தீங்களா ஐந்து சதவீதம் என்று வெறப்படும் ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்குன்றதா ஆ இதே மாதிரி இது நாங்கள் இப்போ திணிவிந்த நூற்று வீதம் முக்கியமாக இருக்கணும் கரியத்தின் நூற்று வீதம் அந்த கரியத்தின் நூற்று வீதமானது கரியத்தின் திணிவின் நூற்று வீதம் என்று திணிவின் நூற்று வீதம் அதாவது உங்களை தெரியணும் எம் ஓவர் எம்மிந்த சதவீதம் விளங்குன்றதா இப்போ நாங்கள் பிபிஎம் தொடர்பான ஒரு வினாவை செய்து பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் பின்னங்களை மில்லியனின் பகுதியாக குறிப்பிட அந்த வகையில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று தரப்பட்டிருக்கு வினா ஒன்று நூறு கிராம் குடிநீரில் கரைந்துள்ள குளோரினின் திணிவு இங்கே பாருங்கள் பூச்சியம் தாசம் பூச்சியம் பூச்சியம் அஞ்சு கிராம் குடிநீரின் பூச்சி அதாவது நூறு கிராம் கரைந்து எனின் குடிநீரில் குளோரினின் திணிவு பின்னம் ஜாது இங்கே பாருங்கள் இது முக்கியமான ஒரு விடயம் ஏற்கனவே நான் கூறியுள்ளேன் ஒரு கரைசலில் மிக குறைந்தளவு கரியம் கரைந்திருக்குமாக இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் திணிவு பின்னமாக எழுதுவது கடினம் அது நாங்கள் அதாவது மில்லியனின் பகுதியாக எழுதுவது எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அந்த வகையில் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்தப்படுவது மில்லியனின் பகுதி இங்கே பாருங்கள் இது மிக மிக சிறிய திணிவு என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் உங்களுக்கு முதல் குளோரின் திணிவு பின்னம் ஜாதண்டு இருக்கு ஆகவே நாங்கள் முதலில் குளோரின் திணிவு பின்னம் இந்த வகையில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பின்னத்தை கண்டு காணவனும் அந்த பி குளோரினின் திணிவு பின்னம் மாறும்போது உங்களுக்கு தெரியணும் குடிநீரில் கரைந்துள்ள குளோரின் குடிநீரில் கரைந்துள்ள குளோரின் உங்களுக்கு தெரியணும் நூறு கிராம் அதே நேரம் பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் 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 அஞ்சு கிராம் இதை நாங்கள் சுருக்கின பண்ணால் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்னை விட மேலும் பூச்சியம் தசம் பூச்சியம் பூச்சியம் இவ்வாறு காணப்படும் இப்போது நாங்கள் இதை நாங்கள் நூற்று வீதம் கேட்பதில்லை நூற்று வீதம் கேட்டிருந்தாலும் உங்களை நூற்று வீதம் எழுத முடியும் அதே நேரம் மில்லியனின் பகுதியாக கேட்கப்பட்டிருந்தாலும் எழுதப்படணும் ஆகவே அடுத்ததாக குளோரின் திணிவு பின்னம் குளோரினின் திணிவு பின்னம் மில்லியனின் பகுதியாக அதாவது பிபிஎம் பாட்பு மில்லியன் இங்க நாங்க என்ன பின்னம் தர இங்க கவனிக்க வேண்டியது ஒரு மில்லியன் இப்ப நாங்க இந்த விடிய நேரடியாக பின்னம் என்று போடும்போது உங்களுக்கு இந்த கிராமம் கிராமம் வெட்டுப்பட்டிருக்கு ஆக நீங்க பாருங்கள் பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் 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 ஐந்தின் கீழ் நூறு தர ஒரு மில்லியன் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சைவரும் இந்த ரெண்டு சைவரும் இல்லாமல் போகும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது மூணு நாலு ஆகவே ஐந்து என்பது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்க வேண்டும் பிள்ளைகளே இப்போது உங்களுக்கு குளோரின் திணிவு பின்னம் மில்லியன் பகுதியில் உங்களுக்கு கண்டிருப்பீர்கள் ஆகவே இங்கே நாங்கள் காண்றது முழுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் பிபிஎம் அதாவது மில்லியனின் பகுதிகள் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் மிக மிக சிறிய அளவில் கரையம் கரைந்திருந்தால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இவ்வாறு என்ன கணிப்பது இலகுவாக இருக்கும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் பாருங்கள் இருபது கிராம் தொலைமைடில் 
பன்னெண்டு கிராம் மக்னீசியம் கார்பனேட் உண்டு இதில் உள்ள மக்னீசியம் கார்பனேட்டினது அமைப்பை திணிவு பின்னத்திலும் மற்றும் சதவீதத்திலும் தருக உங்களுக்கு தெரியும் சதவீதம் என்பது நூற்று வீதம் முதலில் கேட்டது திணிவு பின்னம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு தரவு தரப்பட்டிருக்கு ஒன்று தொலமைட் என்ற திணிவு தொலமைட் அது இந்த திணிவு தந்திரிக்கணும் இருபது கிராம் அதே நேரம் மக்னீசியம் கார்பனேட் என்ற திணிவு தந்திருக்கணும் மக்னீசியம் கார்பனேட் என்ற திணிவு பன்னெண்டு கிராம் இப்போது எங்களுக்கு திணிவு பின்னம் மக்னீசியம் கார்பனேட் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே நாங்கள் இங்கே எப்படி எழுதுவோம் மக்னீசியம் கார்பனேட்டின் திணிவு பின்னம் திணிவு பின்னம் எவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் பாருங்கள் என்ன செய்வீங்க மக்னீசியம் கார்பனேட்டின் திணிவு மக்னீசியம் கார்பனேட்டு திணிவு அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியணும் தொலைமைட்டு இதை காணப்படும் அந்த கரைசல் அதாவது கலவையின்ற திணிவு கலவையின் மொத்த திணிவு கலவையின் மொத்த திணிவு இல்லை பாருங்கள் உங்களுக்கு இது தெரிந்திருக்கணும் பிள்ளைகள் தொலைமைட்டு ஒரு கனியம் இருக்கு அந்த தொலைமைட்டில் பாருங்கள் தொலைமைட்டில் இருபது கிராம் எடுக்கணும் அந்த இருபது கிராமில் உங்களுக்கு தெரியணும் மக்னீசியம் கார்பனேட் எம்ஜி சிஓ த்ரீ ஏற்கனவே நீங்கள் கட்டுறது அந்த மக்னீசியம் கார்பனேட் ஆனது பன்னெண்டு கிராம் இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு தெரியவனும் நாங்கள் எடுத்த தொலைமை தான் என்ன கலவைந்த மொத்த திணிவாக இருக்கப்படும் அப்போ அந்த கலவைந்த மொத்த திணிவு உங்களுக்கு தெரியும் இருபது கிராம் மக்னீசியம் கார்பனேட்டின் திணிவு எடுத்தது அதில் இருக்கிற பன்னெண்டு கிராம் ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு திணிவு பின்னம் என்ன காண முடியும் இல்லை பாருங்கள் நான்காவது சுருக்கினீங்கன்னா நான் அஞ்சு இருபது நான் மூன்று பன்னிரண்டு ஆகவே ஐந்தில் மூன்று இதை நாங்கள் வேணும் என்று சொன்னால் பூச்சி அந்த தசம் ஆறு என்று குறிப்பிடலாம் இதுக்கு அழகு இருக்கா இல்லை ஏன் திணிவு பின்னம் கன அளவு பின்னம் மூல் பின்னம் என்பவற்றுக்கு அழகு இல்லை என்பது நீங்கள் கற்றிருக்கிறீர்கள் அடுத்ததாக இதோட விடை முடிந்ததா கண்டுபிடித்து விட்டோமா இல்லை என்ன செய்ய கட்டிருக்கு திணிவு பின்னம் காணப்பட்டதுக்கு திணிவு பின்னம் அடுத்தது நாங்கள் என்ன செய்யணும் சதவீதத்திலும் காண்க அல்லது நூற்று வீதத்திலும் தெருக ஆகவே இப்போது நாங்கள் மக்னீசியம் கார்பனேட்டின் திணிவு பின்னம் திணிவு பின்னம் நூற்று வீதத்தில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஏற்கனவே தெரியும் நூற்று வீதம் காணும்போது என்ன காண் நாங்கள் பின்னத்தை தர நூறால் பெருக்குவோம் ஆகவே இங்கே கண்ட பின்னம் உங்களுக்கு தெரியும் இது தர நூறு ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் ஐயொன்று அறுபது சதவீதம் விளங்குகின்றதா பிள்ளைகள் இது தொடர்பான வினாக்கள் நீங்கள் செய்து பார்க்க வேண்டும் இப்போது நாங்கள் அடுத்த வினாவிற்கு செல்வோம் அடுத்த பகுதிக்கு பாருங்கள் கலவையொன்றின் அமைப்பை திணிவு அல்லது கனளவு விகிதத்தில் காட்டுதல் அதாவது கனளவு திணிவு விகிதம் நாங்கள் இங்கே முக்கியமான ஒரு வீடியோ திணிவு கனளவு வீதத்தில் காட்டுதல் பாருங்கள் முதல்ல நாங்கள் படித்தது உங்களுக்கு தெரியும் கட்ட விடியங்கள் ஒரு கம்மீட்டு பார்ப்போம் அந்த கலவை இந்த அமைப்பில் முதலாவது உங்களுக்கு தெரியணும் திணிவுன்ற பின்னம் பார்த்து நாங்கள் அதாவது திணிவு திணிவு பின்னம் ரெண்டாவது பார்த்தது உங்களுக்கு தெரியணும் கன அளவு பின்னம் மூன்றாவது மூல் பின்னம் இப்போது நாங்கள் நான்காவதாக பார்க்க வேண்டிய இருக்கிறது கலவு ஒன்றின் அமைப்பை திணிவு கன அளவு விகிதத்தில் காட்டுதல் இப்போ பாருங்கள் திணிவு என்பது எம்மில் குறிக்கப்படும் கனவள் என்பது ஒலியும் திணிவண்டா மேஸ் கனவள் என்பது ஒலியும் ஆக வந்து வீயில் குறிக்கப்படுகிறது இப்போ இதன் மூலம் ஜாதாயினமொரு கலவையின் அழகு க 
கனவளவில் காணப்படும் கரியத்தின் திணிவை குறிப்பிடப்படும் இங்கே முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியணும் தெரிந்திருக்க முடியும் ஜாதாயினம் ஒரு கலவையின் அழகு கனவளவில் காணப்படும் கரியத்தின் திணிவை குறிப்பிடப்படும் விளங்குகின்றதா பிள்ளைகள் ஏற்கனவே நீங்கள் முன்னே விடியங்களை கற்றிருக்கிறீர்கள் என்ன திணிவுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியணும் திணிவுக்கு திணிவு பின்னமண்டா இவ்வாறு குறிக்கப்பட்டது கனவளவு பின்னமண்டு சொன்னால் இவ்வாறு குறிக்கப்பட்டது மூல் பின்னமண்டு சொன்னால் இவ்வாறு குறிக்கப்பட்டது இங்கே பாருங்கள் அப்படியா குறிக்கப்பட வேண்டும் இல்லை இங்கே வித்தியாசம் அதாவது இங்கே குறிக்கப்படுறது முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியணும் கனவளவு திணிவு பின்னத்தில் குறிப்பு ஆக இங்கே பாருங்கள் ஜாதாயினம் ஒரு கலவைன்ற அழகில் அழகு கன அளவு முக்கியமாக தெரியணும் அழகு கன அளவில் கரையத்தின் திணிவை குறிப்பிடப்படும் அப்போ இங்கே அழகு கன அளவு என்பது உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விடயம் கன அளவு ஏற்கனவே நீங்கள் கற்றிருக்கிறீர்கள் என்ன ஒரு கன அளவானது ஒழுங்கான உருவம் கேத்திர கணித உருவங்களில் நீங்கள் கற்றுள்ளீர்கள் சதுரமுகி அதே மாதிரி கனவுரு அது இந்த கனவளவு காண்றது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன செய்யுங்க நீளத்தை அகலத்தை உயரத்தை பெருக்கிறது நீளந்தர அகலந்தர உயரம் அது நீங்கள் ஏற்கனவே கட்டுள்ளீர்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் கணம் சர்வதேச அளவுண்டா மீட்டர் கணம் என்று கட்டிருக்கு அது இருக்க இப்போ நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறது முக்கியம் தெரிந்திருக்கணும் கன அளவு அழகு இருக்குது அதே மாதிரி திணிவு அழகு இருக்கு ஆகவே இங்கே என்ன இருக்குது அழகு இருக்கு இது முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயம் ஆக இங்கே பாருங்கள் இந்த மூன்றுக்கும் அழகு இல்லை அழகு இல்லை ஆனால் இவருக்கு என்ன இருக்கு அழகு இருக்கு இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்துக்கும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க இவருக்கு அழகு என்ன கிராம் திணிவண்டு குறிப்பிடுவோம் அதே மாதிரி கனவளவு என்று சொல்லினா நாங்கள் சென்டிமீட்டர் கனவண்டு குறிப்போம் ஆக இங்கே பாருங்க கிராம் சென்டிமீட்டர் இவ்வாறு குறிக்கப்படலாம் விளங்குகின்றது பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு பாருங்கள் ஜீவனி கரசல் ஒரு மி டெசிமீட்டர் கணத்தில் அஞ்சு கிராம் சோடியம் குளோரைட் காணப்படுகின்றது அதில் உள்ள சோடியம் குளோரைட்டின் அமைப்பை கனளவு திணிவின் சார்பாக காண்க ஆகவே இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் இங்கே முக்கியமாக கணிக்க வேண்டியது கவனிங்கள் பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் ஜீவனி கரசல் தரப்பட்டிருக்கு அந்த ஜீவனி கரசலில் கன அளவு தந்திருக்கு ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் அதாவது ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் அதே நேரம் அந்த ஜீவனி கரசலில் கரைந்துள்ள சோடியம் குளோரைட்டினர் இது தந்திருக்கு அஞ்சு கிராம் இது சோடியம் குளோரைட்டின் திணிவு அதில் சோடியம் குளோரைட்டின் அமைப்பை இவ்வாறு தெரிச்சொல்லியிருக்கு அதாவது திணிவு கன அளவு அமைப்பில் தெரிச்சொல்லி அப்போ இங்கே பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட்டின் திணிவு கன அளவு அமைப்பு எவ்வாறு இருக்க போனது இங்கே பாருங்கள் என்ன செய்ய வேணும் திணிவு கன அளவு அமைப்பு இவ்வாறு காணப்படும் பாருங்கள் என்ன செய்யுங்கள் திணிவின் கீழ் கனவளவு சோடியம் குளோரைட்டின திணிவு தரப்பட்டிருக்கு என்ன சோடியம் குளோரைட்டின திணிவு ஐந்து கிராம் கனவளவு தரப்பட்டிருக்கு என்ன ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் பிள்ளைகள் இப்போ நீங்கள் ஐந்து கிராம் ஒரு டெசிமீட்டர் கணத்தை எடுத்துட்டீர்கள் ஆனால் நீங்கள் இதுவரைக்கு முன்னம் டெசிமீட்டர் கணம் வந்து ஏதாவது கட்டிருக்கிறீர்களா இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு அந்த டெசிமீட்டர் கணத்துக்கும் லீட்டருக்கும் சென்டிமீட்டர் கணத்துக்கும் உங்களுக்கு தொடர்பு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இப்போ நான் குறிப்பிடுகின்றேன் ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் என்பது ஒரு லீட்டரை குறிக்கும் ஆகவே இதில் உங்களுக்கு தெரியணும் உங்களுக்கு இதில் ஒரு முக்கியமான விடியம் ஒரு 
டெசிமீட்டர் கணம் சமன் ஒரு லீட்டர் பிள்ளைகள் ஒரு டெசிமீட்டர் கணம் ஒரு லீட்டர் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தரப்படுறது ஆகவே இப்போ உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்ன 5 கிராம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அதாவது ஐந்து கிராம் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் கன அளவு அழகு கன அளவில் ஐந்து கிராம் என சோடியம் குளோரைட் கரைந்துள்ளது விளங்குந்தக பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இது தொடர்பான விடயங்களை மேலும் ஆராய்ந்து பார்ப்போம்